De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie Ad Leubler. Wij bevinden ons in de Zuid-Franse stad Toulouse. In het huis van de protestantse manufacturenkoopman Jean Calas. De datum is 13 oktober 1761. De familie bewoont de bovenverdieping van het oude huis. Op de begane grond zijn winkel en magazijn. Het gezin bestaat uit Jean Calas, zijn vrouw Anne Roze, hun zonen Marc-Antoine en Pierre en het dienstmeisje Jeanne Viquier dat al jaren bij de familie woont. De tafel voor het avondeten wordt gedekt. Haast je maar niet met tafeldekkers aan, de jongens zijn nog niet eens thuis. Mist mama, ik ben er. Kijk eens wie ik meebreng. Ah, Gaudère Laves. Welkom jongen, we hebben jou in zo'n poos niet gezien. Dat klopt. Ik heb een tijdje buiten Toulouse gezeten en net nu ik vandaag terugkom, zijn mijn ouders niet thuis. Uit eten denk ik. Die Pierre tegen het lijf en hij nodigt me uit voor het avondeten. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom. Vrienden van mijn zoons komen nooit ongelegen. Je zult alleen moeten eten wat de pot schaft. Ossenlappen en fluisolet. Uh, Zaan, er ligt er nog een stuk vlees in het zout. Dat is niet nodig, mevrouw. Ik had zeker mijn voorgevoel dat meneer naar zou meekomen. Ik heb een paar extra lappen gebracht. <laughs> Gewoon helderziende. Kan ik nog wat doen, hoor. Leg er alleen maar bestek bij. Uh, heb jij je broer ergens gezien? Maar kan het wel? Geen idee waar die uithangt, mama. Uh, het zal wel weer het oude lied zijn. Het wijnhuis, de schermzaal of... Wat zeg je dat weer onverschillig? Ik maak me zorgen over hem echt. En je vader niet minder. Zorg, hè? Over wie, moeder? Oh, Zan, wat doet het ertoe? Kijk eens wie daar zit. Coubert Lavez. Goed je weer eens te zien. En, hoe is het met de advocatuur? Nou, voorlopig ben ik alleen nog maar duvelstoeljager van papa. <laughs> Juristerij is populair bij de jonge generatie, geloof ik. Ja, over juristerij gesproken. Waar zit Marc Antoine? Het is etenstijd. Oh, die zal heus wel komen. Uh, Pierre, ja. weet je wat? Geef de mooie wijnglazen aan. Ten slotte komt Gobert hier niet elke dag. U zet me wel op een voetstuk, mevrouw. Mm -hmm. Het oog wil ook wat. Zaan, hè? Hoe ver zijn we? Nog een paar seconden, mevrouw. Oh, het vlees ruikt heerlijk. Heb je trek, Gobert? Daar haat het bij mij nooit aan. <laughs> Zaan, het blijft onze tovenares in de keuken. Moet er niet nog een flesje wijn bij, man? Oh, die haal ik wel altijd zo ver is. Jullie praten er mooi omheen, hè? Wat bedoel je? Ik heb nog niet naar Marc Antoine gevraagd of jullie beginnen nogal over iets anders. Ik weet niet waar je het over hebt. Alleen moeders kunnen zo argeloos doen. Oh, oh. kom Marc Antoine komen geloof ik. Dat betekent dat we over hem alweer moeten zwijgen. Ah, Marc Antoine, waar ben je dan? Oh. Je ziet er wat um, moe en opgeblazen uit. Voel je je wel goed? Ik zie je normaal uit. En ik voel me normaal. Normaal, zeg je? Ik heb je nog niemand normaal horen groeten. <coughs> Gegroet, allemaal. Hé, hey, Goubert Laves, jij hier? Ik heb hem meegenomen. Zijn ouders zijn niet thuis vandaag, zodoende. Bonjour, Marc-Antoine. Ja, zie je, ik heb een tijdje in ons buitenhuisje gezeten... om er wat Romeins recht in te stampen. Mm -hmm. En is het gelukt? Zo, zo. De materie is taai. Oh, zeker. Toch zou ik maar opschieten als ik jou was. Frankrijk heeft veel advocaten nodig. De manier voor gerechtigheid is hier ongekend. En uh, jouw studie? Je had er nooit veel moeite mee, hè? Ik? Ik ben uitgestudeerd, dat moet je toch weten. Ik heb mijn studie met glans afgerond. Ik ben een in beide rechten volleerd jurist. Al zou je dat niet zo aan me zien. Maar het wel. Spreek ik soms onwaarheid, dierbare vader, ben ik niet de briljante zoon van de familie. Daarom loop ik dan ook de hele dag zinneloos rond als een brak die niet mee op jacht mag. Een benijdenswaardig straatslijpersleventje in deze stad van louter nijvere en nuttige katholiek. Ik wou dat je dit soort onderwerpen niet aansneedt, net als van tafel gaan. En zeker niet op deze toon. We hebben een gast. Het is anders het soort onderwerpen waarvan mijn wel en wee afhangt. Mevrouw, kan ik opdienen? Uh, ik zal Jeanne wel even helpen. Uh, nou, wil uh, iedereen alsjeblieft gaan zitten? Marc Antoine, wat zoek je nou nog? Geen aperitief vandaag, terwijl we nog wel een gast hebben. Ik heb de indruk dat jij je aperitief voor vandaag al binnen hebt. Meer dan één. Uw indruk klopt. Hetgeen niet wegneemt dat mijn karkas nog best een opkikker gebruiken kan. Marc Antoine, zo 
Fulkes van Gerro opmerking horen niet thuis in een goed protestants gezin. Maar ik ben vulgair, mama, dat weet toch iemand als ieder kind in deze stad? <laughs> er moet toch zeker één verdoolde schaap in de familie zijn, niet waar? In een goed protestants gezin zijn ouders en kinderen geen verdoolde schapen. Lieve jongen, ga nou toch eens eindelijk zitten. Ja, nu kom je ook. Ja, dat ben ik al, madame. Ik heb nog vlug even worstensausje gemaakt voor de flasjoude. <laughs> Daar houdt me die maak aan het van. Ja, ik moet er geen gelijk. Samen kan toveren. Ach, in de nee. lastpost te sussen, hè. Jeanne zit ook al flink mee in het complot. Marc Antoine. Excuus, mama. Excuus, Jeanne. Je weet best dat ik dol ben op je saus. Ik weet het, het is al goed. Ja, is goed. Um, steek jij de kaars op tafel aan, Marc Antoine? De dagen korten zo, voor je het weet zitten we in het donker. Laat jij het maar doen. Die is beter in dat soort werkjes. Hier, neem een tondeldoos. Klaar? Dan kunnen we bidden. Vader die in de hemel zijt, u ziet ons weer verenigd in het is. Ons gedachten keer zich van onze beslommeringen naar u. En zo is het ook wat. Laat je mij met de komp op zitten, Lavez. Nee, werkelijk niet meer, mevrouw. Je hebt me al zo onthaald. Is het hier binnen zo benauwd of ligt het aan mij? Helemaal aan jou, broer. Als jij het benauwd hebt, komt dat van jouw ongeremd gebuffel. En je hebt je fourage flink besproeid. Wordt het mij gegund? Och, natuurlijk wordt het jou gegund. Je vader maakt een grapje. Zuinig denken en zuinig leven zoals dat behoort in een goed Calvinistisch gezin, om met moeder te spreken. Oh, begin jij nou ook al, Pierre? Wist u niet, mama, dat vader en Pierre altijd één lijn trekken? Let maar niet op, ze mevrouw. Ik zie hier geen enkel verschil met een katholiek huishouden. Ik moet zelfs zeggen, u bent vaak... Maar ja, laat dat bij moeder. Zoiets mag je van je moeder niet zeggen. Ja, wat een nonsens conversatie. Ik ga een luchtje scheppen. Een stukje binnen. Vat geen kou in de avondlucht. Je huisdoek hangt boven aan de trap. Wat een bezorgdheid voor een nutteloos individu als ik. Tot ziens, mijn zoon. Openlijk. Wat mankeert Marc Antoine toch? Hij is zo bitter en verbitterd. Niet opletten, Gobert. Hij is gepikeerd omdat hij niet aan de slag komt. Erg genoeg. Precies. En daar wil ik het nu wel eens over hebben. Mij bevalt hij al een hele tijd niet. Heb jij ooit gemerkt, Laves, dat hij het de laatste weken bonter maakt dan doorgaans? Laat dat zo. Ik vraag in alle eenvoud iets aan een eerlijke jonge moeder. Iets waarop ik graag een antwoord heb. Ach, wat papa. Maar ik ben nog niet verlegen. Alles wat u over Marc Antoine wil weten, kan ik u immers ook vertellen. Ik wil het horen van een buitenstander, Pierre. Ach, je moet je dingen niet zo zwaar opnemen. Wat voor dingen? Laat dat zo. Dat Marc Antoine graag een kaartje legt. Een spelletje biljart speelt, een glas wijn drinkt. En met zijn kornuiten van de schermschool de stad zo nu en dan op stel te zetten. Er zijn er waarachter wel erger in Toulouse. En hij speelt uitmuntend toneel. Ik heb hem een poos geleden eens de monoloog van Hamlet horen declameren. Te zijn of niet te zijn. Superbe. Ophouden over Marc Antoine. En heeft men jou ook verteld dat hij erover denkt om katholiek te worden? Papa, wat een onzin! Omdat een hugenoot niet tot de advocatuur wordt toegelaten... al heeft hij nog zo schitterend gestudeerd. Je hoeft mij niets te verzwijgen, mijn jongen. Genoeg. Marc Antoine mag wat lichtzinniger zijn uitgevallen dan onze andere zonen. Hij mag zijn tegenslagen slecht verdragen, dat geef ik toe. Maar hij is geen doordraaier en hij is ook geen geheime katholiek om van plannen te worden. Kom, we drinken nog een koffie... En we spreken over iets anders. Samen neem jij de tafel aan? We zijn met dezelfde personen bijeen in de kleine salon van Huizen Calas. Het is een paar uur later. Zo laat al? Ik ben bang dat ik u al te lang heb lastig gevallen. Ja, kom. Vrienden van mijn kinderen zijn nooit lastig. Als je ouders weer eens van huis zijn, dan kom je maar weer eten, net als vandaag. Ja. Dat ik al heb zitten knikken, Bolle. Dat zal de derde fles geweest zijn. <lacht> Gobert, moet je werkelijk weg? Voor ik ook ga knikken, Bolle. <lacht> Zeg, Pierre, neem de blaken. We zullen je vriend bijlicht op de trap. Kom, duizendmaal dank voor de gastvrijheid, mevrouw Callas. Uh, waar is mijn mantel? Op het portaal. Uh, wees voorzichtig. Zo, ja. Heb je de leuring? Ik heb dit huis toch altijd met mijn ogen dicht, meneer Callas. <lacht> Oh, 
خود تو از داد جان جان مدت خود تو از داد این خود سمت تو لطی بوف پرچم من مام لطی بوف اش بی اون دست من کن فریشک بار بار اش پیر اش ریت و پیر Dit moet beleven in mijn grijze dagen. O, herder die uw lammeren kent, laat het een boze droom zijn. Oh man, wat zeg je daar van een boze droom? Wie is het dan? Ah, Marc Antoine! Het is Marc Antoine! Moeder, moeder, alsjeblieft blijf kalm. Kalm, terwijl je broer hier buiten bewustzijn ligt. Ik loop naar de kapitoel. De kapitoel, we hebben geen kapitoel nodig, maar een arts. Moeder, we hebben geen arts nodig. Man, wat, wat, wat zegt de jongen? Ik heb het doel in, in godsnaam, Pierre. A la beste, ik, ik wil niet dat dat gerecht hier in huis krijgt. Gobert. Gobert. Laat, papa. Hij is er al van door. Maar waarom ligt Marc Antoine daar zonder dat iemand hem helpt? Wat? Waarom begrijp ik niet zo wat hier gebeurt? Wie sterk, mevrouw. Jean, haal brandewijn. Ik wil zijn slapen met alcohol wrijven. Mevrouw Calas. U moet het begrijpen. Uw arme Marc Antoine leeft niet meer. Een dokter, zei ik. Goed, uh, goed. Ik zal dokter Kamwaar halen hier om de hoek. Ja, daar stap je. Niemand, niemand hoor je mag weten dat je broer zich heeft opgehangen. De gruwel van dit huis, dit huurgenotenhuis. Sane? Waarover hebben ze het? Toen meneer Kalas... En meneer Pierre daarnet de jonge Lafes uitlieten, vonden ze de winkel weer openstaan. En die arme Marc Antoine hing aan de balk tussen de winkel en het magazijn. Mijn kind. Aan de balk. Dat is niet waar. Twee uur geleden is hij nog bij me geweest in de keuk. Hij zei dat hij binnen niet uithield van de warmte. Hij wilde een wandeling maken. Hij is naar beneden en naar buiten. Jongen. Hij kwam naar huis terug om zich te verhangen. Onmogelijk. U ziet het toch? Ze hebben hem losgemaakt. Heer, ontvuil nu over ons. Mijn zoon. Mijn zoon. Wees stil, moeder. Ik smeek je weer stil. Buren. Ja. Ja, help me. Kom op de tong. Kom op de Een tijd zijn hand gebroken. Over. Kam zijn huid. Marc Antoine mag niet dood zijn. Het moet een deur dat je. Blijf mensen voor de winkel staan. Die staan er al een poosje, papa. Ik, ik loop naar dokter Kamwaar. Wat willen al die luiden op de stoep? Laat ze doorlopen. Wat hebben ze te maken met mijn dode zoon? Loop door jullie daar buiten! Oh, daar ligt iemand in katswijn daar nou, binnen. Katswijn? Oh, ja. Die snuiter is dood. Ik, ik, ik ken hem. Dat is toch Mark en Twijf? Ja, oh, de oudste zoon van de familie. Die is zo mooi toneelspel en zo hard erin. Mensen, lieve mensen, blijf niet staan. Onzie een geslagen familie. Ben je kalast? Daar komen soldaten. Onzin. Opzij mensen, opzij. Nieuwe bij de deur. De rug, zeg ik. Wat, wat moeten we hier met soldaten? Huis op zingelen, mannen. Mevrouw, u verzet met vier van de achterzijde. Geen mensen erin of eruit. Ik wil naar binnen. Bent u? Mijn naam is Robert Lafest. Ik ben een vriend van de familie Canas. Ik heb hier vanavond gegeten. En waarom bent u dan buiten? Ik ben de kapitoel gaan waarschuwen. De kapitoel zal dat zaakje wel klaren. Nee, zijn die Lafesten zo niet protestant? Afscheid toch uit. Ik ben opgegroeid bij de Jezuïeten. Zo is het een protestantenheimel. Uh, wil ik jullie eens wat zeggen? Ja, zeg het maar. Die oude Kalas heeft zijn bloedeigen zoon gemoord. Oh, Let op mijn woorden. Oh, ja, natuurlijk, omdat Mark Antoine katholiek geworden is. Oh, ja. Ik wil niets horen. Niets. 
Ik ga dan de computer doen. Laat ons toch door in hemels naam. Wat is het voor onmenselijk gedrang? Ik ben terug hoor. Oh, maar dat, dat is dokter Kamouar niet. Zijn assistent, mevrouw. Mijn naam is Gors. Dokter Kamouar is nog bij patiënten. Uh, kunt u de deur sluiten, meneer Kalas? Meneer, meneer Gors, doe wat u kunt. Ik smeek u. Ik zal tot de heer bidden. Hij is een genade God. Helaas, mevrouw. Ik kan niet anders dan de dood constateren. Kijk nog een keer goed, alstublieft. Alstublieft. Een labrador, bij brave mensen. Oh, de, ja, de kapitool. Plaats voor de kapitool. Breng niet zo. Dank je, brave mensen. Dank je. Wat heb ik jullie dan net eigenlijk horen roepen? De oudste zoon van Kalas ligt daar binnen. Ja. Vermoord. Ja, dat weet ik. Daarvoor kwam ik ook hier. Wie kan me nog meer vertellen? Nou, zijn eigen oude heeft het gedaan. Ja, dat ja, ja, ja. de ketterij wilde afschieten. Ja, jawel, meneer de kapitoel. Een moord uit godsdienstwaan. Dat is het. Ja. Godsdienstwaan. Ja. Ja. Ah, interessant. We zullen dat heel veel weten. Sergeant, sergeant sluit de deur. Ja, we spreken die oploop. Ja, we zijn Hé, hé, hé. Ze gaan ze naar binnen en dan kunnen we niet. Sergeant, neem die lamp. Licht me even bij. Jawel, meneer de kapitoel. Juist. Ja. Wie hebben we hier? Het lijkt kennelijk. Keurig op de toonbank, haren gekamd, geen knoop verkeerd. Wat een goedje zorg hebben. Wie is het? Helaas, meneer de kapitoel. Het is mijn zoon, Mark Antoine. U bent de vader? Jean Callas. U moet me kennen. Jazeker, de Calvinist. De koopman in stof van manufactuur. Mm -hmm. En de rest hier, mijn vrouw Anne Roos en Jean-Pierre, zijn vriend Coubert Laves. En daar meneer Gors, assistent van dokter Kammer. Meneer Gors, u bent arts. Ik neem aan dat uw taak afgelopen is. Gaat u dan naar huis, maar houdt u toch mijn beschikking? Begreep, meneer de kapitoel. Hm. Meneer Laves, hier herken ik. Hij is me komen waarschuwen daar juist. Meneer Laves, wat zoekt de zoon uit een katholiek advocaat er zijn bij u genoten? Dat heb ik u toch gezegd, meneer de kapitoel. Ik was een paar dagen in Bordeaux. Hij kwam vroeger thuis dan ik gedacht had. Mijn ouders waren in ons buitenhuisje. Dat zeiden de buren. Ik kon geen paarden krijgen om het bij hen te voegen. Toen ben ik aan mijn vriend Pierre Callas gegaan. Mevrouw Callas was zo vriendelijk mij ten eten te vragen. Mm -hmm. U was hier dus de hele avond? Dat vertel ik u net. De hele avond? Wel, wel dat wordt al interessanter. En wie is dat huilend Frans persoon daar in de hoek? Dat is ons dienstmeisje. Jean Vicaire. Is al dertig jaar bij ons. Dat vraag ik u niet. Is de protestant net als u? Natuurlijk katholiek, meneer de kapitoel. U weet toch wel dat wij protestanten alleen katholiek personeel mogen hebben? U hoeft mij geen lesje te geven, meneer Kalas. Sana, kom hier. Was je de hele avond in huis? In de keuken, meneer de kapitoel. Dus in huis, waar het misdrijf zich heeft afgespeeld. Oh, weet u dat het een misdrijf is? Aanmatigend. Maar ik zal doen alsof ik het niet gehoord heb. Jean Callas, als ik het wel heb, moet u nog meer kinderen hebben? Twee dochters en een zoon. Kijk eens aan. Maar waarom zijn ze niet thuis? Onze dochters logeren bij vroegere schoolvrienden in Muret. Goddank. U zegt goddank. Met opzet de deur uitgewerkt misschien. Bent u van steen, meneer de kapitoel? Madame, ook dat heb ik niet gehoord. Waar is uw derde zoon? Mijn zoon Dona is in de leer bij een koopman in Niem. Niem? Ook uw genoten ongetwijfeld? Een vrij complot, sergeant. Tot jullie, meneer de kapitoel. Neem ze allemaal mee, van verhoor. Verhoor, zegt u? Ik kan u niets vertellen. Ik was boven en Jeanne was in de keuken ook boven. Sergeant, kom dames en heren, schiet een beetje op. Jullie gaan mee naar de politiewacht. Hoe moet ik mijn, mijn dode zoon in de steek laten, nu? De wet gebiedt dat. Ik ben de wet. Dan is de wet van steen. Jeanne. Ja, maar... Er wordt niets gehaald. U gaat allemaal met de soldaten mee zoals u hier staat. U hoeft niet weg te lopen. Sta mij toe, meneer de kapitoel, dat ik één licht op de toonbank laat branden. Het is hier anders straks zo donker dat we onze benen breken. <laughs> Blaas dat licht maar uit, jongeman. <laughs> zo gauw zijn jullie niet terug. Kom eens eens aan. <laughs> Een hele huishouden. Schuldig als Judas! Ja, 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 ja. Kom maar nou 
Ik kom aan, we spijten een beetje. Ik was de avond. Sergeant. Wie hebben we daar nog zo laat? Ik ben het, dokter Camoir. Ik hoor van mijn assistent dat hier iets ernstigs aan de hand is. Dat mag u wel zeggen. Meneer de Capitoel, hier is dokter Camoir. Met de nascheten. Als dat niet anders kan. Kom binnen, dokter. Het zal niet veel tijd kosten. Zal ik de lampje aansteken? Ja, doe dat zo zo. Hij geeft mij de sleutel van de winkel. En voor mij, mijn jaren dan. Lamp, lamp. Dat zie ik ook, idioot. Af, laat de politie wacht. Af, dat is alles. Allee, allee. 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 Ik ben geschokt. Wat heeft die ongelukkige kerel bewogen? Zo begaafd en zo van de wijs. Ik kan u niet volgen. Ik heb het over van Marc Antoine. Hier, dit levenloze mensenomhulsel op de toonbank. Dat hij moeilijk was een hypochondrische inslag had. S ochtends uitgelaten en s'avonds in zak en as. Ja. Maar dat hij de hand aan zichzelf zou slaan, nee. Dat is het juist bij die pathologische natuur. U zult het zelf hebben meegemaakt, meneer de Capitoel. Bij zelfmoord word je steeds weer verrast. Afschuwelijk verrast. Wat bazelt u daar over zelfmoord? U ziet het toch. Iemand heeft in mededogen met de gestorvene zijn halsdoek hoog opgetrokken en dichtgeknoopt. Maar daaronder, kijkt u maar, zitten de sporen van het touw. Gebroken nek. Ophanging om man en paard te noemen. Ik vrees dat u zich vergist, toch? Hier is geen vergissing mogelijk. Marc Antoine heeft zijn tegenslagen niet langer kunnen verdragen. Tegenslagen? De onmogelijkheid om advocaat te worden hier in Toulouse. Zijn protestante afkomst en geloof. Een briljante kerel en gedwongen om zakenman te worden... met net zoveel zakengevoel als een rund in de wei. Vandaar al die kromme sprongen. Dokter, u gaat zich te buiten aan hachelijke veronderstellingen. Ik woon hier vlak om de hoek, meneer de Capitoel. Ik ken de familie Calas sinds jaren. En nu hij hier ligt, die rampzalige Marc Antoine, zie ik hem gewoonweg van kleine jongen tot man naar zijn zelfverkozen ondergang lopen. Ondergang, ja. Maar zelfverkozen? U spreekt van sporen in de hals die ophanging doen vermoeden. Ik zal het u heel anders zeggen. Anders? Mm -hmm. Ik heb door ongewilde getuigenissen hier voor de deur en van de winkel en het publiek een heel ander beeld gekregen van Marc Antoine dan u het met schetst. Hij was katholiek geworden of bezig te worden. Onzin, meneer de Capitoel. Van de familie Calas is alleen Louis katholiek geworden. De zoon die enkel nog thuis komt om zijn vader geld af te trokken. Aha, is er nog een zoon? Eentje die katholiek is. Zo, zo, zo. Zeker niet tot geloof van zijn ouders? De Calas zijn protestanten, goede, overtuigde hugenoten. U zegt dat, dokter, alsof u een bijzondere voorliefde heeft voor dat soort. Mijn patiënten bestaan voor de helft uit protestanten. En zoiets besmet. Ja, ja. U hebt voor de uitoefening van die praktijk een speciale vergunning nodig van ons parlement, hè? Zeker. Die heb ik al sinds jaren. Juist. Men kan ze u ook afnemen. Ik sta in Toulouse te goedig naam en faam bekend, meneer de Capitoel. Houdt u dan naar die stand van zaken, meneer de chirurg? En luistert u goed naar mijn theorie. Het is de enige die een verklaring biedt voor deze moord. Moord? Zelfmoord? Marc Antoine Calas heeft zich niet opgehangen. Hij mag gehangen hebben, ja, ja. Maar dat was om het op zelfmoord te laten lijken. Zelfs u bent erin gevlogen. Maar Cantwaan, dokter, is gewurgd. En achter die wurging staat een godsdienstkwestie. U verbaast me. En toch is het volmaakt logisch. Denkt u na, dokter. Goede, overtuigende protestanten, hebt u gezegd. Fanatieke hugenoten, zeg ik. Bereid om de tweede zoon die zich tot de moeder krijgt bekeerde... met niets ontziende hand te straffen. Absurd. Weeg uw woorden, dokter... Godsdienstwaan kan tot absurde zaken leiden. Tot de moord op haar eigen kind. Onmogelijk. Nou, kom, kom, dokter Kamoa. We breken dit onderhoud nog af. Het is laat, u bent moe. Bekijkt u het slachtoffer morgen nog maar eens bij daglicht. Misschien dat u dan heel anders tegen de zaak aankijkt. En uw kennis als arts duidelijker laat spreken dan uw gevaarlijke sympathie voor protestanten. Wat suggereert u? Ik suggereer niets. Behalve dat men met ketters voorzichtig moet zijn. Heel voorzichtig. U hebt er zeker niets op tegen dat ik het lijk ook nog eens laat onderzoeken door mijn vertrouwde arts voor te halen? U bent de kapitoen. Dat ben ik, ja. Gaat u vloer, dokter. Ik sluit hier voorlopig af.
U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Jean Calas werd gespeeld door Bernard Droog, zijn vrouw Anne Rose door Willy Bril. Hun zoons Marc Antoine en Pierre door Donald de Marcas en Hans Karsenbarg. Jean Viguière werd gespeeld door Gary Mantel, Gobert Laves door Kees Wijn. David de Baudrige was Jan Borkes, Dr. Camoir Frans Somers, Julien Gors Joop van der Donk. Daarnaast hoorde u de stemmen van Floor Koen en Maria Linders. De vertelster was Barbara Hofman, regie Ad Leupler. De zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie Ad Leupler. Er zijn ruim drie weken voorbij gegaan. Wij bevinden ons in het stadhuis van Toulouse. In de kelders van het stadsgerecht worden Jean Calas... Zijn vrouw Anne Roze, zijn zoon Pierre, het dienstmeisje Jeanne Viquière en de huisvriend Gobert Laves in ijzers geklonken vastgehouden. In zijn werkkamer bevindt zich de kapitoel David de Baudrige. Bode, laat Jean Calas binnenkomen. Calas naar binnen. Zo, beklaagde. Ik heb nieuws voor u. Dan hoop ik dat het betere nieuws is dan de laatste man. Toen uw advocaat de koe zich terugtrok omdat hij de hopeloosheid van uw zaak inzag? Ja, dat bewees wel iets, is het niet? Ik zeg u nog eens, meneer de kapitoel, dat u mijn advocaat geïntimideerd hebt. En ik zeg u nog eens beklaagd dat het de omvang van uw gruweldaad uw advocaat geïntimideerd heeft. Ik krijg die eens afgedaan, basta. De zaak is niet afgedaan zolang de waarheid schade leidt. Jean Calas, ik roep u dat te orde. Ik heb u iets heel anders te zeggen. Een paar feiten die u zullen aantonen dat uw hele verhaal omtrent de zelfmoord van uw zoon Marc Antoine op leugens en fantasie berust. Ik heb toch erkend dat ik de eerste keer ja, uit schaamte heb gelogen toen ik zei dat wij Marc Antoine dood op de drempel van mijn huis vonden. Het was zelfmoord. Hoe vreselijk dat mag klinken voor hem. En voor mijn gezin. Bode, roep de eerwaarde pater Dominicaan. Eerwaarde pater Bourge, wilt u binnenkomen? Goedemorgen, meneer de kapitoel. Goedemorgen. Eerwaarde, u ziet zich geconfronteerd met de beklaagde van de moord op Marc Antoine Calas. Beklaagde, voor u staat de eerwaarde pater Dominicaan Boer. Hij heeft u het een en ander mee te delen. Ik zou de prijs stellen als ik mijn dominee, meneer Rochet, mag spreken. De pasteur Rochet? Die ziet u waarschijnlijk pas terug in de protestanten, hel Jean Calas. Ja. <laughs> pater Boer, zo zal u een verslag geven van de begrafenis van uw zoon Marc Antoine, eergisteren. Oh, mijn god. O, oh, hoeder van de bedrukking. Luister u. U zegt eergisteren. Stond hij dan nog boven de grond? Maakt u zich geen zorgen. We hebben het lijk goed bewaakt en ongebluste kalk... en enkele dagen geleden vrijgegeven. Meneer Calas, de stad Toulouse heeft er een martelaar bij. Een martelaar? Uw zoon wordt in Toulouse nu al als een halve heilige beschouwd, meneer Calas. Duizenden hebben hem op weg naar zijn graf begeleid... en heeft hem aangeroepen om wonderen te doen. Een dove vrouw heeft de klokken weer horen luiden... Een vrater Augustijn is van zijn kiespijn genezen. En dat weerlegt, hoop ik voor eens en voor altijd, uw beweringen omtrent zelfmoord. Helaas, heer waarde. Mijn verdood kind is een zelfmoordenaar. En hoe kon God dan toestaan dat dit verdoolde kind vanuit een katholieke parochiekerk kon worden begraven? Na plechtige requiem is zijn de Saint-Étienne in het oog. 
Hoe konden de drie orden van penitent in deze stad de lijkkist vrijwel voltallig volgen? Hoe konden veertig priesters de kist omstuwen om voor de gestorvenen te bidden? Dat heeft men gedaan. Of schoon Maak Antoine zo hugenoots was als ik? Men heeft laten zien hoe men hugenootse leugens weer leggen moet beklaagden. Uw eigen zoon Louis heeft verklaard dat zijn broer Marc Antoine, uw zoon, op weg was naar een katholieke doop. Louis? Een dubbelhartig sujet. Dat ik helaas als vader moet zeggen. Jean Calas, uw zoon Louis, is een trouwe katholiek. Mede dankzij hem is uw vermoorde zoon ter aarde besteld. Met de kerkelijke pracht die de engelen tot tranen beweegt. In geen jaren is er in Toulouse zo'n lijkstoet gezien. De witte penitenten hebben een katafalk van rozenhout meegedragen met een skelet erop. Dat in de ene hand een palmtak droeg. Symbool der martelaren. En in de andere een banderol met het opschrift. De ketterij afgezoren. Als dat geen bewijs is. Wel beklaagde. U zwijgt. Een onwaardige, laaghartige komedie. U durft de moederkerk te beledigen. In het gezicht van de dood die u staat te wachten. Beken liever. U hebt mij driemaal de duimschroeven aangedaan. U hebt mijn ledematen tweemaal op uw vervloekte pijnbank gerekt en ik heb niet bekend. U weet net zo goed als ik dat er niets te bekennen valt. U hebt de beklaagde laten marten, meneer de Capito. Wat is daar voor bijzonders aan, heerwaarde? Ik moet bekentenissen hebben en ik kan daarbij niet wachten tot sint jutte is. Ik heb de hele familie de tortuur laten proeven. Ook mijn vrouw en Jeanne, twee oude vrouwen. Oh. Ik heb haar en ook die meneer Lavijs lichtjes in de klem gehad. En maar eenmaal. Ik ben geen procrustus. U bent een monster. Matig u, meneer Kalaas. Ik klaag u aan, kapitoel. U gaat uw bevoegdheden weg te buiten. U laat een schuld op u. Ik verbied u die toon. Een moordenaar die voor zijn rechter staat. Ik zal niet zwijgen. U misbruikt uw macht. Woorden. Beklaag de terug naar de cel. Ik sta aan de zijde van het recht, aan uw zijde. Maar ik moet u er met alle respect aan herinneren dat de pijnbank alleen mag worden gebruikt door koninklijke tribunalen. Toulouse is van ouds een onafhankelijke stad geweest, die waarde pater. Ik ben hier een hoge magistraat. Ik eer de koning, maar ik dien mijn stad. Het recht moet zijn loop hebben. Aan dat laatste wil ik niet twijfelen. Maar uw methode... Ik sta op mijn methode. Het is begin december. Wij bevinden ons in het dienstgebouw van het hoogste gerechtscollege in Toulouse, het parlement. In een van de strafkamers houdt het hof zitting. Wat schreeuwt het volk toch onder de ramen? Ze weten dat we hier vergaderen. Ze proberen ons wat geestdrift bij te brengen. Voor een dood voor ons. Alles op zijn tijd. <laughs> Meneer. <laughs> Ik stel voor het rechtsverding van de kapitoel David de Baudrige en zijn processen voor baal voor nietig te verklaren. Met het grootste respect voor de ijver van de kapitoel moet ik vaststellen dat hij zich toch in sommige opzichten al te ijver betoond heeft. Vergalopeerd is het woord. Bespaar me dergelijke populaire zegswijze, meneer de La Salle. We moeten de zaak opnieuw tot de grond onderzoeken. Met nieuwe bezems en een schone lijn. Populaire zegswijze, meneer de president. Houdt u mij alstublieft niet steeds in de reden, meneer de La Salle. Waar was ik? Juist. De nieuwe opening van de zaak Calas. We beginnen met een confrontatie van beklaagden en getuigen. Is dat werkelijk nodig? We staan er op de lijst voor sommigen van ons wel vijf tot tien, heb ik vernomen. Dat maakt minstens vijftig, zestig. Het verstint een zee van tijd als we in aanmerking nemen dat de schuld vaststaat. Protest, meneer de president. Er staat niets vast. U zelf poneert hernieuwde opening van de zaak. Meneer de La Salle heeft gelijk. Meneer Laborde, het spijt me. Buurwaarde... We geven teken om de beklaagden binnen te brengen. Daarna de getuigen uit de wachtkamer. Het parlement van Toulouse heropent het proces tegen de familie van Jean Calas 
in zaken de woord op Marc Antoine Calas. Pardon, meneer de president. Het gewelddadig verscheiden van Marc Antoine Calas, oud 28 jaar, op 13 oktober 1761. Verklaarden, sta op. Verklaart u schuld te dragen aan het gewelddadig levenseinde van het slachtoffer vernoemd? Antwoord mij. Acht u zich schuldig of onschuldig? Onschuldig. Haar zitten beklaarten. Bevindt zich onder de getuigen de chirurg Philippe Lamarck. Hier, meneer de president. Komt u naar voren. Vertelt u ons in uw eigen woorden wat u voor medische bevinding hebt gedaan in samenhang met de dood van genoemde Marc Antoine Calas. Dat is dus sinds de 13 oktober van dit jaar. Op die datum werd ik tegen middernacht, men zou dus ook kunnen spreken van de 14e oktober, door de heer Capitoul David de Baudry John Bode naar het huis van Jean Calas, koopman. Toen ik daar kwam, vond ik behalve de Capitoul met de gendarmes het lijk van het slachtoffer op de toonbank. Ik heb toen zo goed en kwaad het ging, ik moest werken bij lamplicht, autopsie verricht. Maar het stond al heel gauw voor me vast dat de overledene zichzelf nooit kon hebben opgehangen. Het kon niet anders zijn geweest dan moord. En waarom was dat, meneer Lamarck? Omdat de dode, behalve de sporen van vurging, ook verscheidene wonden aan zijn lichaam droeg. Dat is gelogen. Toen wij Marc Antoine vonden, hing hij aan de balk. Beklaarde Pierre Callas. Ik laat u uit deze strafkamer verwijderen als u nog eens de brutaliteit hebt tussen beiden te komen in het getuigenverhoor. Dokter Lamarck, uw bevinding alstublieft. Ik heb de kapitoel mijn bevindingen toen s'nachts al mondeling medegedeeld. En die later herhaald, de volgende dag namelijk. Toen ik de autopsie bij daglicht vervolgde. Ik kan ze samenvatten in twee woorden. Zelfmoord uitgesloten. Ik dank u, meneer Lamarck. U kunt weer gaan zitten. Ze vergist zich. Meneer de president, mijn zoon Marc Antoine kan geen wonden aan zijn lichaam hebben gehad. Dan hoogstens een paar schrammen die hij in de schermschool had opgelopen. Beklaagde! Naar uw mening wordt volstrekt niet gevraagd. Wat voor uw zoon de medebeklaarde geldt, geldt ook voor u. Geen onbeschaamde interventies meer op straffen van verwijdering uit deze zaal. Het gaat om de waarheid, meneer de president. De volgende getuige. Mejuffrouw <coughs> Isabelle Pironet. Hier, meneer de president. Mejuffrouw. U kende naar ik meen de familie Calas? De hele familie, meneer de president. Ik koop mijn stoffen en garnituren altijd bij meneer Calas. Ze hebben zo'n keuze. Dat is niet aan de orde. Isabelle Peronet, vertelt u ons wat u enkele maanden geleden... volgens het protocol op 3 augustus van dit jaar... in de winkel van de familie Calas is overkomen? Was het de 3 augustus? Ach ja, dat moet wel, want de volgende dag was het de verjaardag van mijn tante Esquamon. Ik wilde tante verrassen met een liefdapje Calamé. Waar zijn schoudermanteltje van zou kunnen laten maken tegen de tijd dat het vlees er geen bord is, was het bij. Alweer niet ter zake, mevrouw. Toch wel, meneer de president. Want doordat de beste Calamé in Toulouse bij meneer Calas is te vinden, stapte ik zo van zijn winkel binnen. Wat hoor ik in het magazijn? Ruzie. Wie maken daar zo'n stand bij? Vader en zoon Calas. U bedoelt de beklaarde Jean Calas en zijn omgekomen zoon Marc Antoine. Precies, meneer de president. En waar maken ze ruzie over? Ik bemoei me anders niet met familiezaken van mijn naaste, maar ze trokken zo hard van weer dat ik alles wel horen moest. En waar ging de oneenigheid over? Dat heb ik niet helemaal begrepen, meneer de president. Dat wil zeggen, ik kon het best dragen. Maar u hoorde toch met uw eigen oren waar het om ging? Zeker, meneer de president. Ik kon raden waar het over ging door wat ik hoorde. Meneer Calas zei tegen Marc Antoine, nou is het welletjes. Als je je niet verandert, zal ik je weten te vinden. Je moet nou zelf maar kiezen. Maar weet wel, zegt hij, dit loopt valikant af. Je gaat er nog eens aan. En dat heb u gehoord. Ja. Ik zal je weten te vinden, je gaat er nog eens aan. Ik kan ook gezegd hebben, je gaat ermee naar de maan, maar dat komt toch eigenlijk op hetzelfde neer, is het niet? Hebt u toen u jong was nooit een schrobering gehad van uw vader of moeder? Mond houden, beklaagde. Het woord is een juffrouw Peronet. Wat ik dan ook maar gehoord mag hebben, ik, ik snapte meteen waar het om ging. Dat bedoelde ik daarnet. En dat was? 
Meneer Kandas zei, als je je niet verandert. Nou, dat was toch duidelijk? Verklaar u nader. Iedereen weet toch dat Mark Antoine een vrolijke jongen is. Of was vrolijk? Nou ja, ik, ik bedoel eigenlijk een, een vuifnummer. Een speler, hij joeg er handen vol geld doorheen. Het ging berg af met de moor, zonde van zo'n jonge knappe vent. Meneer Kandas moest natuurlijk telkens voor zijn schulden opdraaien. Vandaar die ruzies. Getuige, denk goed na. Is het u niet opgevallen dat de uitdrukken van beklaagde, als je je niet verandert, wel eens anders kon hebben geluid? Anders, zegt u? Ik zou niet weten hoe. Zou hij soms gezegd kunnen hebben, als je van religie verandert? Oh nee, meneer de president, dat heeft u niet gezegd. Oh nee. Die familie Kalas was zwaar protestant. Meneer Kalas bedoelde alleen maar dat Mark Antoine moest ophouden met zijn doordraaierij. Dat was wat ik toen de tijd heb begrepen en wat ik vandaag verklaar. Met de hand op het hart. Dank u, getuige. U kunt weer gaan zitten. Ja, wat schiet er me nou in godsnaam op met dit soort getuigen? Ik stel vast, meneer Laborde, dat er al voor de 13 oktober wrijvingen waren tussen beklaagd en zijn oudste zoon. Ik stel vast dat Jean Calas zijn zoon Marc Antoine heeft gewaarschuwd en bedreigd. Je gaat er nog eens aan. Is dat niet ondubbelzinnig genoeg? U schijnt niets te weten van vaders en zonen. Hebt u ooit een vader ontmoet die zijn zoon niet eens een keer de waarheid zei? En wat uw lelijke achtergedachten betreft, mijn man is een toonbeeld van zachtmoeder. Mevrouw, ik leg uw commentaren naast meneer en ik moet u voor herhaling waarschuwen. Ik roep de volgende getuige op. Marcel Poupies, arbeider in een fabriek voor passementen. Aanwezig? Zeker ja, maar, meneer de president. Marcel Poupies, u woont twee huizen van de familie Calas vandaan. Ja, dat wil zeggen, mijn baas woont daar. Hij heeft daar zijn fabriek. Ik, ik, ik woon er maar op de vleering van u. Al goed. Wat hebt u gehoord op de avond van de fatale 13e oktober? Nou, ik, ik had mijn uh, peuzeltje achter de knoop en dacht zo... Ik steek mijn snuffel nog even in de frisse lucht. Ja, meteen naar de vliering te trekken is ook niks. De nacht is lang. Ik ging dus naar beneden en stond daar voor de drempel. Ja, mijn baas de drempel, zoals ik zei. Het was trouwens knap weer voor de tijd van het jaar. Ik dacht zo bij mijn eigen... Nou, dat kon wel eens een zacht wintertje worden. Bepaal u strikt tot de zaak, meneer Poepie. De zaak? Nou ja, wat zal ik u zeggen... Ik had niet gemerkt dat de deur van de winkel van meneer Callas open stond. Maar opeens hoor ik binnen een gekres en een gegil van wat heb ik jou daar? Nou, hij heibel om kort te gaan. En u begreep dat dat een familieruzie betekende? Ja, dat zeg ik toch. En een heibel van je welste. En toen werd het stil. Ik ging kijken, maar ze hadden de deur al dicht gedaan. U had de zaak meteen door. Ja, nou, nou ja, door. Wat is door? Ze maakten ruzie, dan lag het dik op. Tenminste, als ik erover nadenk. U hebt in uw eerste verklaring gezegd dat u duidelijk de stem van Marc Antoine had herkend. Heb ik dat gezegd? Ja, nou, u zegt, dacht ik toen, aangezien je later dood bleek te wezen, dat ik hem had horen schreeuwen. Vat u? Maar er een eet op doen, ja, dat, dat kan ik nou ook weer niet. Meneer de president, Marcel heeft alleen de kreten van ontzetting gehoord toen wij, vader, Laves en ik, en later Jeanne Vicaire, mijn broer in de strik zagen hangen. Verklaard heb jij Calas. Nog één zo'n opmerking en ik sluit u uit van alle verdere verhoren. Uh, misschien heeft meneer Pierre wel gelijk. Nou, ik erover na. Marcel Poupies. U hebt ruzie gehoord in de winkel van beklaarde Kalas, ja of nee? Uh, Heibel, jawel. Heibel. Rivier, schrijf in uw protocol. Ruzie, tumult, handgemeen. Getuige Poupies, u kunt gaan zitten. Arme Roos. Ze hebben Marc Antoine een katholieke begrafenis gegeven. Heb, heb ik je goed verstaan? Verslaagd door Jean Calas. Mevrouw Calas, wat hebt u te converseren? Hebt u zo'n grondige minachting voor de waardigheid van dit hof? Mevrouw Calas, wat had uw man u te vertellen? Iets verschrikkelijks, meneer de president. Iets dat ik nauwelijks kan geloven. Hij zei me dat onze dode zoon Marc Antoine... Katholiek zou zijn begraven. Mevrouw, uw kwalificaties en de belediging van het ware geloof. Wees blij dat de ontfermende moederkerk, de christelijke barmhartigheid van penitenten en de gebeden van honderden gelovigen de ziel van uw vermoorde zoon hebben begeleid op zijn laatste reis. Dus het is waar. Beklaagde Anne Roze Calas, 
Ik moet u het woord ontnemen. Het kan niet waar zijn. Mijn zoon Marc Antoine was een goed huurgenoot. Voer de beklaagde aan de roze kalas weg. Dan ga ik met haar. Ze heeft gelijk. U bent in de war met Louis Calas. Die is katholiek. Marc Antoine kon niet eens een briefje krijgen van de curé van saint Etienne toen hij bij de advocatuur wilde. Alle in de zaal. Wie nog obstructie voert, gaat naar de cel terug. Getuigen alstublieft. Meneer de president. Ik stel u voor dat wij deze zitting onderbreken en ons terugtrekken voor onderling beraad. Dit verhoor gaat op een bespotting lijken. U hebt terecht gesproken van obstructie. De beklaagde leggen het er kennelijk op aan verwarring te zaaien. Ik stel voor dat ze teruggaan naar de cel. Jawel, en in de ijzers. Deze komedie heeft al te lang geduurd. Een komedie, dat is het ja. En niet wij zijn de ogenstokers. De verwarring komt vanaf de tafel met de heer in toon. En dat durft u te zeggen, Jeanne Vigère, die zich goed katholiek noemt. Ik ben katholiek. Ik ga naar de mis en ik bied zelfs hier in de gevangenis. De zaal wordt ontruimd. Kom, stil op. Jij hebt een spuis. Hij wil niet zo dringen daar. Dat huig ik dan Het spijt mij het te moeten zeggen, meneer de president. Een weinig fraaie vertoning. Ik heb u al meteen gezegd, dit getuigenverhoor heeft geen zin. Die hugenoten hebben een moord begaan en wij willen de zaak nog op sleeptouw houden met juridische langmoedigheden. Laten we de eindstreep trekken. Meneer Laborde, wij zijn juristen. Juist daarom. Juristen beoefenen, spreken en praktiseren het recht. Meneer Lassalle, u bent, zie ik, een en al kalas. En u, meneer Laborde, bent een en al gepeupeld. Niet beter dan degene die daar buiten staan te tieren. Meneer de heren, heb ik een verzoek om ons. We hebben vonnis te wijzen. Vonnis volgens de wet. Ik wil u eerlijk zeggen, meneer de president, dat ik het vanaf het begin eens ben geweest met het optreden van de capitule de Baudrige. Hij heeft geluisterd naar de Fox Populi. Meneer Lassalle verwijt mij dat ik mij identificeer met het gepeupel op straat. Nou, laat ik u zeggen dat ik waarde hecht aan het gezonde volksgeweten. De massa mag soms onwetend ruw, lichtzinnig zijn. Ze heeft het ingeschapen gevoel voor de waarheid. Mythologie, mijn waarde confrater. Ik heb geen behoefte aan uw hatelijkheden, meneer de La Salle. Ik spreek over het volksinstinct. Ik spreek over de diep gewortelde vroomheid van onze toenoezalen. Ik spreek niet over instincten en vroomheid, maar over rechtspraak. In Frankrijk, meneer, vormen we de kerk en de staat. Het geloof in het recht, een onscheidbare eenheid. Wie het ene aantast, schendt het andere. Wie zich daartegen verheft... De gewone misdadiger, de samenzweerder of de ketter dient verpletterd te worden. Mijn heren, ik vrees dat we op de zeer laten gaan. De president heeft gelijk. Dit is een onvruchtbare discussie. Een gevaarlijke discussie. Hier moet worden uitgemaakt of er schuld is dan wel onschuld. Verder niet. Meneer de president, ik pleit ervoor de getuigenverhoren voor te zetten. Met of zonder de beklaagde. Precies mijn gedachte, meneer Lassalle. Tegen. Voor. Tegen. Voor. Tegen. Voort. 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 Wij gaan door met het onderzoek. Hoort u het, heren? Daar staan de ware rechters. Naar hen moeten wij luisteren. U hebt geluisterd naar het tweede deel van De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Jean Calas werd gespeeld door Bernard Droog. Zijn vrouw Anne Roos door Willy Bril. Hun zoon Pierre door Hans Karsenbarg. Gerry Mantel was Jean Viguière. Jan Borkes, David de Baudrige. Pater Bourges werd gespeeld door Jan Wechter. Riquet de Bourpeau door Herb Horizont. La Borde, La Salle en Chamotte waren Wim Kouwenhoven, Paul van der Lek en Willy Ruis. Philippe Lamarck werd gespeeld door Dries Krijn, Isabel Perronet door Eva Janssen en Marcel Popies door Floor Koen. De bode was Kees van Ooyen en de vertelster Barbara Hofman. Regie Ad Leupler.
De zaak Kalas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie Ad Leupler. Het is maart 1762. Nog altijd zitten de vijf beklaagden in het proces Kalas gevangen. Het parlement van Toulouse is in besloten zitting bijeen. Eén van een lange reeks. Mijn heren, ik stel voor dat we op deze dag tot de eindstemming komen in het proces Calas. We hebben weken vergaderd, zo'n dag en dag, tientallen getuigen gehoord, de beklaagden met hen geconfronteerd. Wij weten voldoende. Amen. Ik ben het helemaal met u eens, meneer de president, wat uw eerste opmerkingen betreft. We hebben vergaderd, te pas en te onpas. We hebben getuigenissen gehoord tot de onzinnigste toe. We hebben de beklaagde geconfronteerd met debiele en fantasten. Maar wat uw laatste opmerking betreft, weten doen wij niets. Ik protesteer tegen uw toon, meneer de La Salle. Het is de toon van het gezonde verstand. Excuseer me dat ik het zelf zeg. Maar ik ben het met u eens, laten we tot de eindstemming komen in deze pijnlijke kwestie. Hoogste tijd, inderdaad. Ik word ziek van dit hele proces. Mijn vrouw wordt ziek, mijn papagaai wordt ziek. Alle overige zaken leiden onder deze zaak. Ik beklaag u, papagaai. <lacht> ik weet precies wat meneer de Laborde bedoelt. Hij heeft gelijk. Al acht ik hem van harder hout gesneden dan zijn papegaai. <lacht> dit hele Hugenotenschandaal dreigt een nachtmerrie te worden. In en buiten dit parlement. Alleen een vonnis kan als medicijn werken. Laat volle instemming voor. Laten we de zaak voorzien van een vonnis en de lucht daarmee zuiveren. Ik ben geheel voor zuivering van de lucht. Ja. Het kan ons nu toch weinig moeite meer kosten. Meneer de La Salle kwalificeert sommige getuigen als achterlijk en fantastisch. Dat is voor zijn rekening. Ik voor mij heb er voldoende aan gehad om vast te stellen... dat de dood van Markant van Calas een moord was uit godsdienstwaan. Dan zijn we nog niet verder dan de kapitoel David de Bourdieu nu al maanden geleden. En die heeft ook onszelf in het ongelijk gesteld. Omdat hij zich de bevoegdheden aanmat van een koninklijk tribunaal. Niet omdat hij zich vergist in de eigen van het misdrijf. Oh, oh, oh. Omdat hij zich in elk opzicht vergist. Meneer de president, ik kan niet toestaan dat mijn vriend Baudrige hier, hier in dit parlement straffeloos beledigt. Meneer de La Salle, u dient uw uitlatingen te matigen. Wat valt er te matigen, meneer de president, behalve onze eigen ongerijmdheden? Precies. We weten allemaal dat de kapitoel de hem gestelde grenzen eigen machtigd heeft overschreden. Erg. Hij is begonnen met het onmogelijk maken van de verdediging voor beklaagde Calas. Nadat hij de eigen advocaat van Jean Calas op de vlucht heeft gejaagd, heeft hij Maître de Suder, die de verdediging wilde overnemen, van kwade trouw beschuldigd. En laten we het openhartig zeggen, zodanig bedreigd dat de Suder zich ook al terugtrok. Dat betekent dat de rechtsbedeling in Toulouse op ongeoorloofde wijze gehinderd is. Tot de orde, meneer de La Salle. Ik ben binnen de orde. Ik wil niemand beledigen, niemand kwetsen of beschuldigen. Maar dan moeten wij ook de waarheid onder ogen durven zien. In plaats daarvan is er stemming gemaakt in het proces Calas. Wilt u soms beweren dat de beklaagde Calas en zijn medeplichtigen onschuldig zijn? Ja, zij zijn onschuldig, zolang hun schuld niet bewezen is. Dat zijn Engelse snufjes. Dat heeft met Franse rechtspraak niets van doen. Ik vrees, meneer La Salle, dat u op een dwaal weg raakt. De schuld van beklaagde Calas stond van het begin af aan praktisch vast. We hebben alleen niet geweten wie zijn medeplichtigen zijn geweest. Allemaal. Dat is zonneklaar. De zoon Pierre, omdat hij zijn broer haatte vanwege die bekering. De gast Laves, die men, god weet het, met opzet die avond heeft uitgenodigd om hem de wurststrik aan te laten halen, zodat het zou lijken alsof het geen godsdienstkwestie betrof. Maar Gobert Laves was een vriend van Marc Antoine. U moet achter de dingen kijken, meneer de La Salle. U gelooft in de schijn. En wat hebt u dan te zeggen van de dienstbode, Jeanne Viguerre? Zij is net zo katholiek als Laves, veel overtuigder nog. U weet dat ze zelfs in de gevangenis haar kerkelijke plichten stipt nakomt. Vindt een curé het goed dat een moordenares communiceert en te biecht gaat? U onderschat de naaste liefde van de kerk. Haar hele katholieke optreden kan behoren tot eenzelfde geraffineerde comedie. Ah, Mijn heren, gelooft u dan werkelijk dat de dood van Marc Antoine 
De veronderstelde katholieke dopeling aan een samenzwering van katholieken is te wijten. Nadat u met zoveel nadruk de zaak als een Huguenotencomplot hebt gebrand, merkt... U maakt een karikatuur van onze rechtsgronden, meneer de Lassalle. U dreigt een karikatuur te maken van het hele proces, meneer de president. Ontoelaatbaar! Ik voel er veel voor, meneer de Lassalle, het woord te ontnemen. Ik zou u geluk wensen, meneer de president, met zo'n ferm besluit. Ik hoop niet dat meneer de Laborde of een van de andere heren van dit hof... één ogenblik twijfelt aan mijn besluitvaardigheid. Ik weet waarvoor ik deze president zetel bekleed. Ik ben niet aangesteld om vijanden van de katholieke staat de hand over het hoofd te houden. Zeker, dat hebt u laten blijken toen u een maand geleden uw naam hebt gezet onder de doodvallers van de Huguenotse predikant Rochette en drie van zijn medestanders. Wilt u mij daar een verwijt van maken? De man had tegen het edict van 1724 in het openbaar gepreekt. Hij was er nog trots op ook. Edicten zijn er om met clementie te worden toegepast. Wat voor geloofwaardigheid heeft een staat waarin men dissidenten vernietigt? Meneer de Lassalle. Aan wiens kant staat u eigenlijk? Meneer de Lassalle, zo hoop ik eindelijk zijn uitgeraast. Meneer de president, ik stel voor dat wij doen wat u bij het begin van deze beraadslaging aan de orde hebt gesteld. Het vonnis. Ja, stemming. 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 Ik ben blij dat de heren zich op mijn standpunt plaatsen. Moet ik nog een samenvatting van de zaak geven? Nee, dank Daar u. zou ik nieuwsgierig naar zijn. Een streep onder de de stemming. Dan wil ik alleen zeggen dat wij geroepen zijn tot oordeel over een rechtszaak die in elk opzicht de kentekenen vertoont van een moord uit minderheidsfanatisme en godsdiensthaal. Protest! Ik ben de kwestie in stemming. Dat wil zeggen de vraag, was Jean Calas schuldig aan de moord op zijn oudste zoon Marc Antoine of was hij onschuldig? Onschuldig! 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 Zeven leden van dit parlement verklaren de beklaarde voor schuldig. Vijf leden geloven dat hij onschuldig is. Dat betekent dat de meerderheid van zeven tegen vijf de schuld van Jean Calas bewezen had. Ik sta versteld, meneer de president, over mijn medeleden van dit hoogcollege die het woord onschuldig over hun lippen konden krijgen. Ik stel een ernstige ontaarding vast van onze katholieke en juridische oordeelskracht. Ik houd me de uitslag van de stemming. U hebt met een meerderheid van twee stemmen het schuldig uitgesproken over Jean Calas. Ik voeg me bij de meerderheid en acht hem schuldig aan boord. Acht tegen vijf. Heren van het parlement, ik waarschuw u nogmaals voor schennis van de rechtsbeginselen. Wat hier gebeurt is meer dan ernstig. Ik dank God dat tenminste vijf van ons de moed hebben gehad nee te zeggen tegen zo'n vorm van proces. Uw liberalisme... Zal u nog eens naar de ondergang voeren, meneer de Lassalle? Ja, alleen leugen en geweld voeren tot de ondergang. De zitting wordt geschorst. Vanmiddag vergaderen wij over de schuldvraag van de overige beklaarde. Meneer de president, als u Jean Calas schuldig verklaart en veroordeelt, moet u hetzelfde doen met de andere beklaarde. Zij waren op 13 oktober 1761 gezamenlijk in het huis. Zoals meneer de Baudry ze al heeft vastgesteld en zoals ze zelf hebben verklaard. Als u vaststelt dat Calas huisgenozen onschuldig zijn, dan is ook Jean Calas onschuldig. Grote genade La Salle, blijft u doorgaan met uw onvruchtbare spitsvondigheden? Meneer de La Salle, u zult vanmiddag ampel gelegenheid vinden om uw opvattingen te spuien. Ik wens de heren een gezegende maaltijd. Het is enkele dagen later. Jean Calas en zijn medegevangenen in de stadskerker van Toulouse hebben elkaar in lange tijd niet meer gezien. Het is avond in de cel van Jean Calas als er bezoek voor hem verschijnt. Gevangene Jean Calas, ja. hier is iemand die u wil spreken. Het bezoek? Voor mij? Ah, Cyprien ligt mij even bij. De drempel is zo mooi. Jean Calas. Ik wens u een goede avond. God geef het dat het een goede avond wordt. Kennen wij elkaar? Ja. Ja, u was eerder bij mij. Pater, Pater Bourge van de Dominicanen. Ik herinner me niet dat ik om u gevraagd heb. Ik kom uit eigen beweging. Ik veronderstelde dat u mij nodig zou hebben. Bij ons protestanten staat geen priester tussen God en de mens. U zou mij toch nodig kunnen hebben. 
U zegt het, alsof je onheil komt brengen in plaats van een goede avond. Ik wil met u spreken over uw vonnis. Maar is er een vonnis gevallen? Eindelijk. Het is gevallen. Het parlement van Toulouse is tot de slotsom gekomen dat u schuldig bent. En heeft u die overeenkomstig veroordeeld? Veroordeeld? U bedoelt tot de dood? Tot de dood. Ik had het kunnen weten. Ik had kunnen weten dat ze bloeddorstige jegens mij zouden zijn dan leeuwen of tijgers. Dat is alles wat u te zeggen hebt. Nou, wat denkt u? Weken, maanden laat men ons hier zitten en ik zou niet denken aan de mogelijkheid van de dood. Toch, dat ze het zouden durven. Men heeft u schuldig bevonden, zeg. Ik heb hier in dit hol geprobeerd om de dood te doorgronden. Ik ben bijna al vertrouwd met hem. Ik kan bijna met hem praten. Ik zal maar met hem moeten vereenzelveren. Maar, maar zegt u mij, pater, wat er van mijn vrouw en de andere is geworden? Zijn ze ook veroordeeld als ik? Ik mag het u niet zeggen. Ik heb mij te bepalen tot uw persoon. De officiële aanzegging komt nog. De dood voor allemaal? Twee jonge mensen? Ik geloof. Niet voor allemaal. Pater! Ik mag niet zeggen. Ik wil met u spreken als geestelijke en u zich moet voorbereiden op het einde. Ik zal liever alleen zijn. U weigert bijstand. Pater, ik, ik wil niet ondankbaar zijn jegens uw gebaar. Nee, nee ik, ik wil u danken omdat u hier kwam. Maar ik heb u gezegd, bij ons protestanten is de zielenherder niet machtiger tegenover God dan zijn medemensen. Tussen mij en de geduchte God staat op dit ogenblik niemand anders dan, dan de beul. Dat is een zware en vrijwel gruwelijke uitspraak, Jean Calat. Wilt u soms dat ik mijn geloof herroep? Zou het mij beter, hoopvoller of, of, of gelukzaliger maken als ik voor uw knieuw en u smeek mij terug te ontvangen in de schoot van uw kerk? Kunnen uw laatste sacramenten mijn vonnis veranderen, mijn, mijn eenzaamheid opheffen, mijn dood verzoeten? Pater Boer, laat mij alleen met mijn dood. Jean Carras, ik kwam om u te steunen. De moederkerk helpt. Wees daarvan overtuigd. In leven en sterven is zij de grote beschermvrouw. Zij heeft genade, middelen. Mijn genade ligt uitsluitend bij God. Hij alleen... Jean Carras, vrees de dood. Ik vrees hem. Ja, ik verberg het niet. Hij zal schrikwekkend zijn, ik twijfel er niet aan. Geen handoplegging, geen gewijde druppel olie kan die verschrikking temperen, laat staan te niet doen. U wijst de vergiffenis van de kerk af. De kerk kan niemand vergeven. Of wij al of niet vergeven zullen worden, is in Gods hand. God, God, u protestanten doet alsof u hem intiem kent. Wij katholieken zijn nederiger. Wij roepen de middelaars aan. U verdrinkt in bijgeloven toverpraktijken. Ik wijs ze af. Als ik mijn God moet ontmoeten, dan van aangezicht tot aangezicht. Jean Carras, dat klinkt hoogmoed. Mijn missie hier was te vergeefs. Uw middelen zijn misschien te zacht om de oordeelde te vermogen. <laughs> ik heb andere. Ik neem afscheid van u, Jean Carras. Wens u kracht, inkeer, verlichting. Ik zal erom bidden. Meneer de kapitein, ik heb de eer. Tot ziens, uw waarde. Herkent u mij? Ik heb u herkend. Waarom groet u mij dan niet? Acht u zich zo verheven boven een kapitoel van Toulouse? De tijd voor complimenten is voorbij. Ik heb geen reden de bewerker van mijn ongeluk. En God weet dat van mijn naaste de groeten. 
Zeg uw boodschap als u die hebt. Wees gerust, Joe Callas. Ik heb een boodschap. De eerwaarde pater is mij ongetwijfeld al voor gegaan. Ik zou u dus niets nieuws vertellen als ik begin met te zeggen dat u ter dood veroordeeld bent. Met vijanden van uw slag was een ander vonnis nauwelijks te verwachten. Dat komt van het parlement van Toulouse. En u bent alleen de heer Hout? Oh, er zijn nog enkele kleinigheden waarover de eerwaarde pater vast niet heeft gesproken. <laughs> bent u niet nieuwsgierig? Nee. Of eigenlijk, ja. Maar niet wat mezelf betreft. U wilt weten, begrijp ik, wat er over uw medegevangenis beslist. Zegt u het mij? Dat hoort tot mijn opdracht, inderdaad. En omdat u dat zo graag wilt, dat ik met hem begin, deel ik u mede dat uw vrouw, Anna Roos Calas, ja. en uw dienstbode, Jeanne Viguier, zijn vrijgelaten. God En Pierre? Wij gelaten is ook Aubert Laves, de vriend van uw zoon, al bestond en bestaat er tegen hem een zware verdenking. Vrij gelaten. En, en, en Pierre? Uw zoon is een te duidelijke medeplichtige in de moordzaak. Want het feit dat er geen bekentenissen zijn afgelegd, heeft het parlement uiteraard niet beschouwd als afwezigheid van schuld. Er viel niets te bewijzen, want er was geen schuld. En er viel niets te bekennen, want er was geen misdrijf. Ik blijf me verbazen over uw verstoktheid. Zelfs terwijl u zeer binnenkort voor het hoogste rechter zult staan. Meneer de Capitoul, wat heeft men beslist over Pierre? Het parlement heeft een ongekende lachmoedigheid jegens hem aan de dag gelegd. Hij is uit Toulouse verbannen. Uit zijn geboortestad. Een onschuldig. Misschien wel zonder een centime. Oh, zeker. Het zou u bekend zijn dat de bezittingen van een moordenaar worden geconfiskeerd. De uwe in dit geval. Ik had allemaal niet meer stilgestaan dat mijn vrouw en zonen tot de bedelstraf zijn gebracht. Gerechtigheid. <laughs> Beroofd en onschuldig. Ik blijf niet met u weten tussen Jean Calas of onschuld of onschuld. Het vonnis van het parlement is voor mij ook het hindende. En genoeg, meneer de Kapel. Ik kom u op de hoogte stellen van een volledige rechterlijke besluit. Ik weet het. De dood. Voor mij alleen. En ik zeg erbij, ik... Ik ben blij dat ik alleen de volle last mag dragen. U bent blij met uw doodvonnis? Ik ben ontsteld over mijn doodvonnis. Maar ik ben blij omdat men het alleen mij heeft opgelegd. De triomf van het kwaad. Bent u niet nieuwsgierig naar wat het vonnis inhoudt? Ik kan raden wat mij te wachten staat. Maar goed, deelt u mij de bijzonderheden mee. U zult op de dag van de terechtstelling, dat is op 10 maart 1762, aanwezig zijn in de Kamer van de Openbare Scherprechter om getuige te zijn voor de voorbereidingen die al daar worden getroffen. Mag zo werktuig. De galg Jean Calas zou een te gemakkelijke straf zijn geweest voor u tegen een natuurlijk misdrijf. U gelooft dus nog steeds dat een vader in staat is zijn zoon te vermoorden. De discussie daarover is gesloten, Jean Calas. Er is mij niets dat u mede te delen hoe de executie in zijn werk zal gaan. Laat mij het liever bemerken als het zover is. Het spijt me. Ik heb opdracht u te informeren en u zult moeten luisteren of het u liever is ja of nee. In godsnaam. Ja, u doet er goed aan Gods hulp in te roepen. Rek de zaak niet, meneer de kapitoel. U zult vanuit de kamer van pijn en banden blootshoofd en met blote voeten worden geleid naar de kerk van saint etienne daar zult u voor de drempel met een gele waskaars in uw hand en op uw knieën. Vergiffenis voor uw misdaad afsmeken van God, de koning en het gerecht. Vergiffenis? Alsof de koning wist wat hier voor monsterachtigheid gebeurt. U zult hierna op een kar worden vervoerd naar het schavot op de plaats Saint-Georges. Daar zult u op het rand worden gebonden. De scherprechter zal uw armen, benen en lenden breken met de ijzeren staven die u al eerder hebt zien klaarleggen. De scherprechter zal dan uw leven beëindigen met burgtouw en de brandstapel zal verteren wat er van u over is. Hebt u mij gevolgd? Ik heb mijn best gedaan u niet te volgen. U bent afgestomd. U zou het verlichting van uw straf kunnen bekijken als u eindelijk wilde bekennen uw eigen moordcomplot en het aandeel van uw medeplichtigen. Ik heb geen medeplichtigen. Zij zijn door het gerecht van vervolging ontslagen. Uw eigen woorden. Louter uit genade. Uw genade is satanisch. Ik wil u helpen. De hulp van een duivel. 
in een veroordeling die, die naar de hel stinkt. Dat u de hel ruikt verbaast mij niet. Ik verzoek u mij niet langer met uw aanwezigheid te kwellen. Geen nog element. Uw kwelling is pas begonnen. Sipier, laat mij hieruit. Eén ding nog, kapitool. Waarom haat uw soort mij zo? Wij zijn terug in het familiehuis van de Calas. Het is enkele dagen na de terechtstelling van Jean Calas. Het is koud, Zane. Ik heb het vuur anders opgestookt. Maar ik weet hoe het komt. U eet niet. U moet eten. Hoe kan ik dat als ze mijn man vermoord hebben? Als ze mijn dochters opgesloten houden in het klooster. En ik niet eens weet waar mijn jongens zijn. Ik heb er net zoveel verdriet van als u, mevrouw Carlas, geloof me. Maar ik laat me niet klein krijgen. U moet er net zo over denken, madame. U moet aansterken naar die vreselijke maanden. Ik heb geen reden om aan te sterken. Laat staan om te leven. Ik moet zeker nog blij zijn ook dat de kapitool mij toestond in het familiehuis te blijven wonen. Eet, madame. Doet u het voor mij. Hoor ik dat goed? Ja, madame, er wordt geklopt. Wie durft hier nog op bezoek te komen bij de weduwe van iemand die zijn eigen zoon heeft vermoord? Ja, mevrouw, toch. Ik ga kijken. Het is pater Bourgeois, madame, van de Dominicanen. Onmogelijk. Zeg tegen de hij vrouw... zou u graag een ogenblik spreken, zegt hij. Onmogelijk. Ik groet u, mevrouw Kalas. Ik weet dat ik ongevraagd kom. Ik vraag u excuus. Ik moest plots. Ik kan het niet inzien, pater. Ik heb een plicht tegenover u, madame. Een christenplicht. Mag ik binnenkomen? Gaat u zitten, eerwaarde pater. Zame, wie heeft jou gezegd dat je de pater een stoel moet aanbieden? Ik kan blijven staan, als mevrouw dat wil. Het doet er niet toe. Ik moet u iets zeggen, madame Calas, dat naar ik hoop. Een troost voor u kan zijn. Ik heb geen Roomse vertroosting nodig, pater. Ik kom niet als Dominicaan. Als geestelijke. Als katholiek. Het gaat om de dood van uw man, Jean Calas. De moord op Jean Calas. Waarbij half Toulouse geapplaudisseerd heeft. Ik weet het, mevrouw. Uw vond is vers. Ik wou u alleen zeggen wat de dood van Jean Calas mij heeft gedaan. U? Hebt u eraan gedacht wat die dood ons heeft gedaan? Mij, mijn kinderen, mijn trouwe zanen hier, onze vrienden. Ik ben er mij pijnlijk van bewust, madame. Ik buig het hoofd voor uw leed. Maar u hebt nooit een hand uitgestoken om het te keren. Ik ben niet de overheid, mevrouw Calas. U hebt niet aangeklopt bij de overheid, de katholieke overheid, met protest of verzoeken. U hebt geen mens in beweging gebracht tegen het monsterlijke vonnis. U hebt toegestaan wat er op de straten geschreven is. Breek de Hugenoot. U hebt de dingen laten gebeuren zoals ze gingen. De hemeltergende dingen. En nu wilt u mij een troostwoord komen brengen. Als ik iets geleerd heb van het proces en vooral van de executie, dan wel dit, madame, dat wij christenen tekort blijven schieten. Er is aan mijn man, mijn vermoorde Jean Calas, nog aan ons, toen wij in dat gevangenishol zaten, ooit één grijn christig gevoel verspild. Madame Calas, ik zie dat dit gesprek u redeloos aangaat. Ik zal een andere keer terugkomen. Niet in dit huis. Maar mevrouw, waarom wilt u niet luisteren naar wat de eerwaarde pater u heeft te zeggen? Omdat het mij niet baten kan. Omdat ik zelfs geen traan meer kan laten. Madame. Ik had u dit willen zeggen. Verdwijn, pater Boze. Ik had u willen zeggen, ook namens mijn ordebroeder, Caldages. Hij en ik hebben uw man tot het einde toe bijgestaan. Ja, bijgestaan. Hij en ik hebben uw man, mag ik zeggen, tot in de dood begeleid. Uw man, mevrouw Calas, was een held. Komt u mij iets vertellen wat ik al wist? Een christenheld, madame. Hij heeft nog op het rad stervende zijn tegenstanders vergeven. Hij was onschokbaar. 
Pater Caldagas en ik zullen het getuigen waar wij kunnen. Ik wil eraan toevoegen, madame, dat wij zouden willen sterven in de vroomheid waarmee Jean Calas gestorven is. Te laat. Te laat. Al die nobele gevoelens komen te laat. Mevrouw Calas. Ik heb het u gezegd. U had hem in vroomheid moeten navolgen bij het leven. U had hem als christenmens moeten redden voor zijn vrouw en kinderen. Mevrouw. Zane, laat de pater uit. Het is voorjaar geworden. Mevrouw Calas en Jeanne Viquière wonen als twee kluisenaressen in de bovenverdieping van het winkelhuis dat men haar heeft toegestaan te behouden. Het wordt voorjaar, mevrouw. Zelfs hier in de duffe straat bemerk je. Bloemen op de vensterbanken, vogels in de dakgoot, vogelgeluiden. Zal ik de ramen openzetten? Als jij het wilt, een handbreedte dan. Ach, mevrouw, dat doet goed. De lauwe lucht van zee. De zon die in alle kieren zit. Heb jij dat dan niet, Zane, dat het licht pijn doet? Dat die buitenlucht, die geur, die warmte en overdaad je hoofdpijn en verbijstering bezorgen? Madame, God geeft ons de lente als teken dat het leven steeds weer opstaat uit het graf. <laughs> je spreekt op je oude dag als een dichteres. <laughs> maar mij jaagt al die macht en pracht van de natuur. Daarom wilt u niet mee toen meneer Cassin u eergisteren ritsen door de heuvels aanbood in zijn kalei. Ik weet het, Sane. Iedereen is goed voor ons, wil ons deugd doen. Onze huurgenootse vrienden brengen geld bijeen om ons oude vrouwen tegen gebrek te vrijwaren. En, mag ik erbij zeggen, uw katholieke vrienden blijven niet achter. Misschien uit schaamte om wat er gebeurd is? Uit schaamte, ja. Ik denk het. Maar... Ook uit sympathie. Dat moet u van mij geloven. Of schoon het beter zou zijn geweest als uw eigen zoon. Ik wil niets horen van Louis. Geen goed en geen kwaad. Ik zie hem nauwelijks nog als mijn zoon. Klopt er daar iemand op de deur? Uh, wacht, ik kijk wel uit het raam. Dokter Camoir, natuurlijk mag hij boven komen. Wat doet u voor mij, dokter? Wees welkom. Neem, neemt u plaats. Dank u. U ziet er wat bleekjes uit, mevrouw. U moet eens naar buiten, weet u dat? Nieuw bloed aanzetten. De lente werkt als champagne. Op mijn leeftijd en in mijn omstandigheden heeft men geen nieuw bloed meer nodig. En drinkt men geen champagne meer. Hindert het operaan u niet, dokter? Integendeel. Madame Calas, ik zal u niet lang in het onzekere laten omtrent het doel van mijn bezoek. Ik heb goed nieuws. Van mijn meisjes? Oh, 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 de meisjes maken het goed. Worden in het klooster van de verkondiging liefdevol in de Roomse leer geïnstrueerd. Wat overigens, naar ik verneem, geen succes is. Mijn dochters zijn goed Calvinistisch opgevoed. Maar uw nieuws, gaat het om Pierre? Die ze nog steeds bij de Dominicanen vasthouden, of schoon die zogenaamd uit de stad verbannen is. Van Pierre weet ik op dit ogenblik niet. Dat zou betekenen. Dan kan het bijna niet anders. U hebt het geloof ik geraden. Ik heb een brief ontvangen voor u van uw zoon Dona. God lof. En dat zegt u nu pas. Heb ik er wat lang omheen gedraaid, dat spijt me. Wat is de brief, dokter? Hier is hij, mevrouw Callas. Oh, hij had een stuk papier. Ik kan het haast niet openvallen. Uh, wat staat er? Oh, grote hemel, zijn mijn ogen nou opeens zo slecht geworden, gewond en gemist. Uh, waar is mijn bril? Zane, mijn uh, bril. Hier, hier. Ja. <coughs> Wat is er toch met die brillenglaas? Zou het niet beter zijn, madame, als ik u die brief voorlas? In godsnaam, ja, ik zie alleen nog vlekken. De brief is uit Genève, gedateerd drie weken geleden. Genève? Dan is hij veilig. Leest u dan? Liefste, ongelukkigste moeder. 
toen ik nog in Niem was, hoorde ik daar en las ik in de nieuwsgazette het gruwelijke bericht over vader en Marc Antoine. Ik moet u zeggen dat ik al lange tijd ongerust was, omdat ik niets van u had gehoord, hoewel ik meer dan één brief had geschreven. Natuurlijk, in beslag genomen door de kapitein. En nooit teruggegeven. Ik begreep pas bij het verschrikkelijke nieuws de reden van uw stilzwijgen. Liefste moeder, ik kan u alleen in gedachten omhelzen en u zeggen, ik houd van u. Ik zal steeds van u houden. Ik bid dat u kracht zal worden gegeven het afgrondig onrecht te verwerken dat ook mij verpletterd heeft zodat ik er dagenlang ziek van was. Arme jongen. Toen ik tot mezelf kwam, waren twee dingen mij duidelijk. Marc Antoine heeft of zichzelf tekort gedaan, en bij zijn troebele en neurasthenische stemmingen zou me dat niet verbazen, of hij is door bandieten en straatschenners neergestoken. Let wel, ik ken de omstandigheden nog steeds niet. Ik weet niets van de gerechtelijke en medische rapporten. Ik moet afgaan op geruchten en voor mijzelf de samenhang van de gebeurtenissen ontdekken. Het tweede ding is zonneklaar. Vader kan Marc Antoine nooit hebben omgebracht. De allerbeste vader die wij kinderen ooit konden hebben, is zelf uit onverdraagzaamheid vermoord. En ik zeg het erbij, omdat het hem als hugenoot in een stad van katholieken te goed ging. Dat geloof ik niet. Zeg dat niet, Zaan. Die gedachte... Ik beef ervan. Er moet iets van een afschuwelijke waarheid in zijn. Le leest u toch, hè? Vader is het offer geworden van nijd, haat, bloeddorstige verblinding en roomse willekeur. Hij is wel hard. Hij ziet het zo. Ons het hele is. bestaan is door zijn dood veranderd. Ik heb mijn valies gepakt en ben uit Niem vertrokken, of schoon ik daar juist wortel begon te schieten, ook als koopman. Sinds enkele dagen ben ik in Genève, het bolwerk van het protestantisme. Geen van de boze furieën die vader de nek gebroken hebben, heeft hier macht of kan mij achterhalen. Ik heb hier om te beginnen gesproken met zakenmensen. Ik zal voor hen als agent optreden en zo mijn brood verdienen. Maar dat is van ondergeschikt belang. Liefste moeder, ik heb mij één doel gesteld en daaraan zal ik van nu af aan werken en daarbij zult ook u mij moeten helpen. Ik zal niet rusten voor de naam van de familie Calas van vader in de eerste plaats, van iedere blaam gezuiverd is, al kost het mij alle jaren van mijn leven. Zuiverd, eindelijk. Houd u maar, madame. Doe maar. Vergeef me. Ik ben zo zwak. Nee, nee, lieve vriendin, u bent alleen gelukkig. Gelukkig, ongelukkig, ik weet het niet meer. Het is bijna net als destijds na de pijnbank. Alsof ik duizend jaar oud ben. Een wrak dat niets meer kan bevatten. U vergist zich. Dona heeft een groot besluit genomen. Het enige juiste besluit. Wij moeten hem allemaal helpen. Ik ben gelukkig met Dona's brief. Ja. Maar wat kan ik voor hem doen? Ik ben aan het einde. Dat bent u niet, madame. Als zou u alleen maar in hem geloven. Jean heeft gelijk. U moet opnieuw geloven. Het brengt mijn man niet weer tot leven. Maar het kan het onrecht de kop verpletteren. Het kan uw naam en die van uw kinderen schoonwassen. Ik kan geloof ik alleen nog huilen. Jean heeft zijn mijn zakdoek ergens gezien. Neemt u de mijne, madame. Huilen helpt. Ik zou moeten nadenken over de brief van Dona. Denkt u er later maar over na. Zane. Waar is mijn muts? Mijn parasol. Wat wilt u, madame? Kracht opdoen wil ik. Ik wil nadenken over de brief van mijn zoon. Nu. Ik wil buiten wandelen. In de lentezon.
U hebt geluisterd naar het derde deel van De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Jean Calas werd gespeeld door Bernard Droog, zijn vrouw Anne Roos door Willy Bril, Jeanne Viguière door Gerry Mantel. Jan Wechter was Pater Bourges en Jan Borkes David de Baudrige. Dr. Camoir werd gespeeld door Frans Sommers, Riquet de Bourpeau door Herb Orizant. La Borde, La Salle en Chamotte waren Wim Kouwenhoven, Paul van der Lek en Willy Ruis. De cipier was Kees van Ooyen, de vertelster Barbara Hofman. Regie Ad Leuk. De zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie Ad Leupler. Het is nu zomer 1762. Wij bevinden ons op het landgoed Vernet. Kort bij de grens tussen Frankrijk en de protestantse republiek Genève. De schrijver en filosoof Voltaire, de thans 68-jarige Europese beroemdheid, heeft dit buiten enkele jaren geleden gekocht. Het biedt hem de mogelijkheid om snel te kunnen uitwijken, mocht de Franse justitie hem willen vatten. Want officieel is het de grote man vanwege zijn bijtende kritiek en zijn snelle niets ontziende pen nog steeds verboden in Parijs te komen, wat overigens zijn invloed op welke kring ook niet vermindert. Te Vernet werkt hij ingespannen, maar vindt toch steeds tijd vrienden en bewonderaars te ontvangen. Ah, meneer Olivier, eh, ik zie met groot plezier dat uw zaken u weer eens naar onze contraille hebben gebracht. Hoe vaart gij? Ik mag mijn schepper danken, meneer Voltaire. Ik maak het goed. Bedank uw ouders. Die u een goede constitutie meegaven. Kom, laten we gaan zitten. Laten we gaan zitten. Zo. Ik wilde u graag wel eens mijn opwachting maken. Ik sta versteld over uw constitutie, meneer Voltaire. We gaan bij ons in het zuidige ruchten dat u op sterven ligt. En ik tref u hier op Vernet tot mijn geluk springlevend, een en al monterheid en jeugd. Ja, meneer Rodibert. Mijn tanden vallen uit. Ik heb de jicht in mijn botten. De dood wuift mij elke dag een keer door de ramen toe, maar loopt ook weer voorbij tot nog toe. Ik hoest, ik voel me moe. Ja, en u werkt alsof u twintig was. Werken? Oh la la la. De zin van het leven als men de vijftig gepasseerd is. Als men jong is, meneer Rodibert, moet men vrijen als een dolleman. En als men oud wordt, moet men werken als een dolleman. Zo, zo. En hoe lopen de zaken? Wat voor nieuws is er uit Toulouse? De zaken lopen naar behoren. Maar verder, meneer Voltaire, is er beroerd nieuws. Uh, ja, ja, ik begrijp u. Uw zin speelt op dat moordgeval, hè? Hoe heet die kerel? Calais? Uh, Calas. Jean, u hebt het geraden. Een luguber schandaal. Ze hebben de man als een misdadiger op het rad gekraakt. Ja, het was me ook nogal wat, hè? Een vader die zijn bloed eigen zoon vermoordt. Tenminste, dat las ik in de gazette. Ik, ik zie dat u het contact met de wereld niet hebt verloren. Ja, stel u voor. Ik zou doodgaan als ik niet meer wist wat er in Lissabon of Sint-Petersburg gebeurt. <laughs> ja, ja. Maar in, in ernst, meneer Olivier. Het is toch maar weer bewezen dat protestanten net zo schurkachtig kunnen zijn als katholieken. Zodra het fanatisme hen te pakken heeft. Eén pot nat. Zoon wil zich bekeren, vader snijdt hem de mogelijkheid en de strot af. In onze tijd. Ik geloof niet, meneer Voltaire, dat het klopt. En met mij geloven tientallen in Toulouse en omgeving het niet. Of niet meer. Uh, wou u beweren dat het een uh, gerechtelijke dwaling was? Erg. Een gerechtelijke moord. Zo, zo, zo. U verbluft mij. Uh, ik zeg niet dat ik u geloof. In Frankrijk is zoveel mogelijk, heel veel. Uh, waar liggen de bewijzen? Wel, in Calas eigen persoon en houding. En in de dwaasheid van het vonnis dat hem veroordeelt en zijn medeplichtige laat lopen. 
Al hadden natuurlijk zijn vrouw, zoon, dienstmeisje en de huisvriend dan net zo goed behoren te worden terechtgesteld. Nee, nee, er zit aan deze zaak een inwendige onmogelijkheid. Uh, halt, 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 halt. Uh, zoals u wilt. Halt, halt, zeg ik. Uh, u hebt er iets gezegd waarbij ik nog niet had stilgestaan. De vader schuldig, de andere naar huis gestuurd. Leden van één complot. Uh, voor zover er sprake is van een huis sturen. Dat gaat alleen op voor de weduwe en de dienstbode. Maar er zijn nog twee dochters die hun moeder niet mogen zien... en van het ene nonnenconvent naar het andere worden gesleept. Ja. Of zo'n de schepseltjes niets met het geval te maken hebben. Ze logeerden buitenshuis in de nacht toen hun uh, oudste broer omkwam. Klinkt als een Roomse streek, hè? En er uh, is een zoon, Pierre, die officieel werd verbannen... maar die men eenvoudig in een klooster heeft vastgehouden. Jezuïte streken, zei ik. Ah, ik, ik weet niet hoe, hoe ik dat noemen moet. Ik deel u alleen de feiten mee... De jonge man is ondertussen ontvlucht. Ah. Ja. Ontvlucht? Uh -huh. Waarheen? Naar Spanje soms. Nee, 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 daar is de Inquisitie nog springlevend. Uh, naar de Nederlanden, waar alle protestantse secten van deze eeuw wonen en elkaar overigens opvreten. Pierre Calas is ingenieur. Ingenieur? Bij de enige ware en onvervalste kinderen van het gereformeerde geloof. Hm? Hij en zijn jongste broer Donat. Die werkt als koopmansleerling in Niem. Toen Dona het nieuws van de familieramp hoorde, trok hij ook aan zijn achterste been. De Calvinisten in Genève hebben de twee uiteraard broederlijk opgenomen. Uiteraard. Zegt u mij eens, waarom vertelt u mij dit alles? U vroeg naar nieuws uit Toulouse. En u brengt mij nieuws uit Genève. En waarom? U zwijgt, meneer Rodibert, dan zal ik het u zeggen. Omdat omdat u, terwijl u weet dat ik zit te zoeken op het tweede deel van mijn geschiedenis van Rusland, terwijl u weet dat ik een uh, nieuwe uitgave van Corneille's toneelwerken wil bezorgen, terwijl u weet dat ik Rousseau te lijf moet, vanwege die laatste stomme, slecht geschreven boeken over de staat en de opvoeding, terwijl u weet dat ik ernaar snak aan mijn uh, nieuwe treurspel te werken, <laughs> omdat u, dit alles wetende, u niet ontziet een beroep te doen op mijn sentimenteel geweten. <laughs> Omdat hij wil dat de oude leeuw zijn klauw weer zal uitslaan. Al heeft hij nauwelijks nog de kracht van de jakhals. Omdat u, kortom, wil dat ik het opneem tegen het parlement van Toulouse... vanwege het vonnis in zaken Jean Calas. Dat heb ik niet gezegd, meneer Voltaire. Niet gezegd? U hebt het in feite uitgeschreeuwd. U hebt een beroep gedaan op dat driftige wezen in mij. Dat het trappen op waarheid en gerechtigheid vervoert. U wenst dat ik mijn oorlogskreet zal slagen, zoals verleden jaar tegen de Jezuïten. De kreet van een Amerikaanse roodhuid tegen zijn belagers. Uh, leg uw manuscripten maar weg, meneer Voltaire. Denk niet meer aan de literatuur, meneer Voltaire. Vergeet uw filosofie, meneer Voltaire. En kom in het krijt vanwege een geradbraakte hugenoot. Die God weet een uh, zwaar misdrijf op zijn geweten heeft. U legt mij wel veel dingen in de mond, meneer Voltaire. Ik beweer alleen dat Jean Calas en zijn familie onschuldig zijn. Uh, waar zitten die twee zonen van Calas? Weet u ze te vinden? Nee, 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 halt. Ik zal mij wenden tot dominee Vern. Een van de weinige fatsoenlijke protestanten... daar uh, in die muizenrepubliek aan de overkant. Ik denk dat niets dominee Vern aangenamer zal zijn. Aha. <laughs> Ik zie dat u dat draadje al bent gaan spinnen... Nog voor u hier op bezoek kwam. Ja, ja. Een echte koopman, hè? Snel erbij. Laat niets aan het toeval over. Alleen de oude man moest nog gewonnen worden. Nou, ik, uh, ik heb geen pressie op u uitgeoefend, meneer Voltaire. Maar die twee jonge kalas zullen u zielsdankbaar zijn als u hen wilt ontvangen en naar hun verhaal luisteren. Ja, 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 ja. Ik zie de hele samenzwering. Nou, ik uh, zal erover denken. Maar. Als ik iets doe, meneer Rodibert, dan doe ik het op mijn manier. Zo, en dat was dan dat. Gaat u met mij mee naar het zeegebouw, meneer Rodibert? Dan, uh, dan zal ik u laten zien hoe mooi mijn huistheatertje is geworden. Ja, dat, dat was al een oud ideaal van u, herinner ik me. Een eigen schouwburgje onder uw eigen dak, waar u uw eigen stukken kunt opvoeren. Ach ja, wat moet ik als ik niet bij de uitvoeringen in Parijs mag zijn? Maar uh, u hebt het goed onthouden. 
En het schouwburgje is een juweeltje. Huh? Arbeiders uit Lyon, meneer Rodibert. De fijnste bouwers en decorateurs die er tegenwoordig in Frankrijk zijn. Zo. Kom, gaat u mee, gaat u mee. Wij blijven op Vernet. Het is enkele weken later. Dominé Verne wacht met Pierre en Dona Calas in de antichambre van Voltaire. Ja, ik voel me maar half op mijn gemak. Is meneer Voltaire erg strenge voornaam? Hij kan alles zijn, Dona. Hij is een man met vele gezichten. Maar zijn ziel is onveranderlijk humaan. Dat is een nieuw woord, Dominé Verne. Maar ik hoef het hoop ik uh, toch niet voor je te vertalen. Nee, nee, dat hoeft u niet. Alles is hier zo anders dan bij ons. Ik heb een voorgevoel dat we hier niet voor niets gekomen zijn. We zullen het gauw bemerken. De hoofdzaak is dat jullie, wat meneer Voltaire ook zegt of doet, dat jullie jezelf blijven. Er komt iemand. Oh. Ach, ik wist niet dat hier mensen zaten. Wacht u al lang? Uh, een tijdje, maar nog niet zo heel lang. Hoe maakt u het, madame Denis? Oh, 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 nu herken ik u pas. Ik word hij zien, geloof ik, dominee Verne. Hebt u zo zonen meegebracht? Uh, nee, madame. Het zijn twee uh, nieuwe Geneefse burgers, om het zo maar te zeggen. Als ik hun naam noem, dan begrijpt u alles. Pierre en Dona Calas. Aangelijk. Calas. Oh, nee, maar. Ik sta versteld. Zo jong nog. En al zoveel meegemaakt. Oh jee. Meneer Voltaire heeft me verboden over de zaak te spreken onder geen bedingen uh, hoe, tegen hoe, hoe wie Hoe gaat het met uw pleegkind, met mademoiselle Corneille? Ah, onze Marie Françoise. Een schoonheid. Mm -hmm. Een schatje. Ja, het is de moeite waard zo'n weeskind onder je vleugels te nemen. Weten de heren Calas al dat ze de achternicht is van de grote Corneille? Uh, we hebben gehoord hoe meneer Voltaire zich over haar ontfermd heeft. Uh, en u was onder de indruk, hoop ik. <laughs> Ach, meneer Voltaire is de edelmoedigste man op de hele wereld. Zo, is hij dat? <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> Daar hebben we jullie mooi overvallen, hoor. Midden de plichtpleging en de explicaties. En meer geluisterd heb ik ook. Ja, ik ben nou eenmaal zo nieuwsgierig als een ekster. <laughs> Dominee Verne, ik zie met genoegen dat u uw beschermelingen hebt meegebracht. Welkom op Verne, heren. Een goede dag, meneer Voltaire. Ja, dit zijn de twee met wie u kennis wilde maken. Pierre en Dona. Uh, gegroet, gegroet. <laughs> ze zien eruit alsof ze bang voor me zijn. Hier, uh, hebt u een slecht geweten? <laughs> <laughs> ik vrees dat ze een tikje onder de indruk zijn van uw persoon en van de omgeving. En van madame Denis, ongetwijfeld. Oh. Een echte huisgoedin. <laughs> lieve nicht, lieve nicht, uh, je moest maar eens een uh, goede wijn ontkurken en uh, de fles naar mijn studeerkamer brengen. Heer, uh, zal ik u voorgaan? Ach, met genoeg. Ik Hier. weet welke wijn u bedoelt. Uh, <laughs> ik maak voort. Zo, hier zijn we onder elkaar. Door meneer Verne, neemt u de oude armstoel. Ik weet dat u daar graag zit. Ja, dank u zeer. Zo. Gaat u daar zitten, meneer Pierre? En u daar, meneer Duna? Dan kan ik in uw jeugdige gezichten zien. Ik kijk graag in de spiegel van de ziel. <laughs> ik ben er zeker van, meneer Voltaire, dat u er geen vlekken van onoprechtheid op vinden zult. Dominee, u weet hoe ik u waardeer. Maar uh, moet u steeds antwoorden namens de jonge lui? Uh, ik wil ze zelf wel eens horen. Ik heb ze tot nu toe alleen nog maar uh, afgemeten zien buigen. Kunnen jullie ook spreken, heerschappen? Tuurlijk, meneer Voltaire. Tuurlijk, dat kunnen. Nou, goed dank. Dan kan het examen zo meteen plaatsvinden. Ah, daar komt madame Denis met de wijn. Mooi zo. Dank je, nicht lief. Dat heb je vlug gedaan. Ja, uh, wil je de fles hier neerzetten? Zo, dank je. Kan ik nog iets doen, oomse? Uh, nee, 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 op dit moment niet. Of uh, heb je de duiven en de ene gevoerd? Oh, oh, dat is nog niet aan Corneille tegenwoordig toch? Ach, ja, 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 dat is waar ook, ja. Goed kind. Uh, uh, Marie-Louise, uh, ga je amuseren. Je vindt wel bezigheden, hè? Uh, komt door meneer Verne straks nog even babbelen? Dat zal mijn eer zijn, uh, madame. Tot ziens, heer. Madame. Zo, wie schenkt de wijn in? Hm? Uh, uh, de jongste van het gezelschap misschien. Onze Ganymedes, zo gezegd. <laughs> nou ja, ik hoop dat ik het zonder morsen af kan. 
Ja, als u mij met z'n allen niet te, te veel op de vingers kijkt. <laughs> Kijk eens aan, hé, hey, ik breek dat er heel elegant van af. Hè? Doet me een plezier dat men in Calvinistische kringen nog niet van dit soort hoofdsheid verstoken is. Oh, ja. U hebt zoveel amusante en prettige dingen in het leven afgeschaft, dominee. Oh, u blijft altijd maar dezelfde plaagjes, meneer Voltaire. Wij Franstalige Calvinisten houden van de Franse wijn. Of die uit Bordeaux of van onze eigen Rhone komt. Ik drink op u, meneer Voltaire. Op uw gezondheid, meneer Voltaire. Op u, meneer Voltaire. Op de zonneschijn daarbuiten, op de zon in de wijn en op de zon van de verlichting in ons. Mm -hmm. nou, zo. Ja, dat herinnert me eraan, dominee Verne. Ik kan u meedelen dat ik binnenkort uittreksels ga publiceren uit het testament Jean Meslier. Mm -hmm. U weet wel uh, de nagelaten bekentenissen van die antichristelijke dorpspastoor. Ik weet er alles van. U hebt mij het handschrift zelfs eens laten zien dat in uw handen was gevallen. U begrijpt dat ik het betreur als zulke denkbeelden onder de mensen komen. Door uw toedoen. Dominee... Ik publiceer wat strookt met mijn ideeën. Die Meslier heeft uitstekend begrepen dat de kerk, elke kerk, de godsdienst misbruikt om de onwetende kudde onder de duim te houden. Wij in Genève zijn gelovig en voorstanders van de democratie. Democratie? Als de mensen eens wisten wat dat voor een ding is. Als ze de democratie eens werkelijk hanteerden. Oh nee, dominee Verne. Ik onderschat het regime van Genève niet. Maar ik ben bang dat velen van uw collega's... ...van de religie net zo'n boeman maken als uw katholieke broeders. Zo, uh, Duna, uh, vul de glazen bij, hè? Dan kunnen we drinken op het afschaffen van de godsdienst. Ja. Meneer Voltaire, u brengt een mens nu en dan tot vertwijfeling. Die mens die is, na alles wat ik over hem gehoord heb, een gewone atheïst. Oh, ben ik dat soms niet? Nee, nee. Ik heb toen ik daar straks met Pierre en Donat door het grote hek binnenwandelde... ...met hen stilgestaan bij het kerkje dat u daar hebt laten oprichten. Mm -hmm. Aan God... Van Voltaire staat er boven de deur. Ja, maar die God is niet de God van Genève of Rome, meneer Verne. Dat kerkje is niet gebouwd voor een geopenbaarde vader en schepper. Niet voor uh, die van de heilige sacramenten en die van de heilige schrift. Het woord staat daar voor de idee van God. Wat u mee? De idee die uit de oorspronkelijke menselijke onkunde en dierlijkheid werd geboren... om te getuigen dat de mens vermag te denken. Het hogere... Allerhoogste. Het is een monument voor de reden, meneer Verne. Meneer Voltaire, dat vind ik grandioos. <laughs> dank je, dank je, mijn jongen. U ziet, dominee Verne, ik dreig u met mijn filosofie uw goed gereformeerde jongelingschap af te snoepen. <laughs> u blijft een plaaggeest, heb ik al gezegd. Natuurlijk blijf ik dat. Met plagen wrikt men soms ook de waarheid los. <laughs> maar goed, uh, ik uh, wil serieus worden. Al was het alleen maar om u ook genoegen te doen, dominee. Zo, we kunnen onze schermutselingen beëindigen met het laatste glas. <lacht> Dank je, Donna. Dank je. En daarna, dominee Verne, ga ik u wegsturen. U kunt naar de bibliotheek of de tuin gaan. Maak het u in elk geval gemakkelijk. Misschien een uh, praatje met madame Denis? Ze babbelt dolgraag met protestanten. Ik begrijp dat u met Pierre en Donna alleen wilt zijn. Zeer zeker. En hoe was deze Coduron anders, jonge gasten? Uit onze naaste omgeving, hè? Ik geloof, meneer Voltaire, dat u al net zoveel verstand van wijn hebt als van alles in het leven. <laughs> oh, die snaphaan, mij nou eens complimentjes maken. En uh, ik hou toch van, dat is het ergste. <laughs> Wacht maar, ik zal jullie nog anders vinden, zodra dominee Vernes een hele gelicht heeft. Oh, oh, ik, ik ga... Pierre, Dona, denk aan wat ik gezegd heb. <clears throat> Uw dienaar, meneer Voltaire. Doe niet. Zo, 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 zo. En wat heeft dominee Verne dan wel tegen jullie gezegd? Dat we, wat u ook zegt of doet, onszelf moeten zijn. Uitmuntende raad. Goed, wij gaan dus samen praten over het proces Calas. En wee je gebeente als jullie mij iets op de mouw proberen te spelden. We zijn alleen maar blij dat u naar ons wilt luisteren. We hebben echt niets te verbergen, meneer Voltaire. Ja, dat hoop ik, dat hoop ik. Het is een paar maanden later. We zijn in Parijs. In het paleis van kardinaal François Joachim de Bernice. Een mondaine en geciviliseerde kerkvorst... van het type dat in de kardinaalshoed niet een symbool ziet van de opdracht uit de hemel... 
als wel een tovermiddel om de zegeningen van het aardse bestaan vuriger te genieten. Hij is als man van de wereld een bewonderaar, tot op zekere hoogte een verre vriend van Voltaire. Nu, Pater Kokoral, wat is er wel het kleinst voor vandaag? Uw eminentie heeft een rustige dag. De kapper komt om elf uur. Dat wordt nieuwtjes. Daarna, koud déjeuner bij Madame Defant. Ze wil een paar jonge auteurs aan u voorstellen. Weet u, pater, elke keer als mijn jonge auteurs aan mij voorstelt, kreeg ik zin de oude te herlezen. <laughs> Wie niet? Na het déjeuner een uurtje ombren met het gezelschap en vanavond souper en huisconcert bij de kanselier. Geen siesta. Eminentie, u had gisteren een uitgebreide siesta. Hmm. Het spijt me, ik moet een oogje houden op uw gezondheid. En tenslotte ook uw wiegt in ontvangst nemen. O, oh, pater Kokoran, u bent een meester in het absolveren van mijn zonde uit zwakheid. Dan wordt het vanmiddag dus lezen. Hmm. Ook geen slecht tijdverdrijf. En als gewoonlijk subversieve literatuur... Mijn waarde kokoraal, de rest is stom vervelend. We moeten ook nodig een paar brieven beantwoorden, eminentie. Veel? Een paar minder belangrijke epistels en één zeer belangrijke. Ja, waar hebt u het over? De tweede brief van Voltaire. Ah, natuurlijk. <laughs> ik herinner het me. Ik heb geen zin, pater. U zult toch moeten, eminentie. U hebt de eerste ook al niet beantwoord. Mag ik vloeken, pater kokoraal? Nee. Bij al zijn geest en schittering is de oude man af en toe knap vervelend. Een spelbederver, pater. Uw eminentie kan niet altijd spelen. U gelooft dat ik hem moet antwoorden? Zonder twijfel. Nou, schrijf nog maar dat ik niets kan en wens te doen in het proces kan las. Schrijf hem dat ik niets voel voor de rechters, net zo min iets voor het terechtgestelde. Ik bemoei me niet met rechtsgebruik of misbruik. Ik zal het schrijven, eminentie, maar ik veroorloof mij een advies. U en uw adviezen. U bent soms net zo'n pratbedelver als die voorvechter van de godloosheid. Vanavond ziet u de kanselier zijn excellentie de Lamoignon. Gooit u, zo raad ik u bij hem, eens een balletje op over de kwestie Galas. Ja, maar nog gek, pater. Ik zou spreken over iets dat wel de keer uithangt voor ik eraan begin. Eminentie, u gaf mij de gelegenheid uw intelligentie bij andere gevallen hoger aan te slaan. Het lijkt me duidelijk dat de oude schelm te Ferné zich de kwestie voornoemd heeft aangetrokken. En voor zover ik hem ken, bestookt hij nu zijn relaties rechts en links met brieven. En ik vermoed dat hij ook de kanselier al met zo'n protestbrief heeft gebombardeerd. Het is dus wel mogelijk dat zijn excellentie hierover begint tegen u. Fichtre. Eminentie, u vloekt die toch. Bacavi confitio. Nee, Pater Kokoral, in ernst, ik heb geen zin in die zaak, zeg ik u. Als schreeuwt de grote man daar ginds in de provincie moord en brand. U zult toch moeten, eminentie. Pater? Het is simpel als beekwater en net zo klaar. De kerk kan niet toestaan dat een katholiek parlement... een rechterlijke dwaling begaat tegen een hugenoot die aan het licht komt. Erger, dat het slachtoffer wordt verdedigd door Voltaire. De Jezuïten binnen weer. Daartoe worden wij opgevoed en gestaald, eminentie. Voltaire is een originele geest, de grootste levende schrijver, een vechter. Hij is al wat u maar wilt. U weet de hele Hugenoot Calas, laat mij ijskoud. Maar als daar in Toulouse een vuil spel met recht en wet is gespeeld, dan moet de kerk herziening van het vonnis niet belemmeren, maar bevorderen. Ik zal mij op u breken, pater, voor wat u mij op de schouders schuift. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Eminentie, voor u is zo'n bemoeiing niet meer dan een gezelschapsspel. Ja, u kost het geen moeite. Nee. Ik zal Voltaire namens u schrijven dat de zaak u niet interesseert. U ondertekent die brief. Maar u belooft mij vandaag nog de kanselier te polsen over het proces Galas. Ad majorem de gloria. Jezuïet. Dank voor uw compliment. Vergeet u de kapper niet. Rondom het grote paleiscomplex van de Franse koningen in Versailles staan de paviljoenen en herenhuizen, in een waarvan de koninklijke maîtresse woont. Zij heet van zichzelf Jeanne Antoinette Poisson, maar door haar huwelijk met een adellijk geldman is zij geworden tot Marquisin de Pompadour.
Zij is op dit ogenblik de veertig gepasseerd, maar bezit nog altijd grote macht over koning Lodewijk de vijftiende. Ze is een bewonderaarster van Voltaire en hij bewondert haar op zijn manier. Vanuit de ballingschap heeft hij zelfs een toneelstuk aan haar opgedragen. In haar Chinese salon ontvangt zij een gast. Ah, meneer Lekker. Mijn excuus dat ik u een beetje lang liet wachten, maar mijn hofmeester kwam met rekeningen. Ik hoop niet dat u zich verveelt. Uw onderdanige dienaar, madame de marquisin. Vervelen doe ik mij nooit. Als ik ergens moet wachten, speel ik in gedachten mijn oude rollen weer eens door... en ah. krijg ik wat ik er nog van in mijn geheugen heb. Mag ik raden wat voor rol u dan net in uzelf hebt gerepeteerd? Het zal mij een eer zijn, madame. Wie u kent, weet dat u een helderziend verstand op na houdt. Kom, meneer Lekker, laat u die hoofdse frase maar achterwege. Ik denk dat u in uzelf de verse uit Voltaire's Olympie heeft opgezegd. U laat me versteld staan, madame. Ik vraag me af. Ja, 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 de helderziendheid waar u het net over had. Het was heel eenvoudig, meneer Le Kaan, om u de waarheid te zeggen. De politie heeft me uw bezoek aan Verny gemeld. Het zoveelste. In de Geneefse kranten en daarna in de Parijse stond de notitie dat in Voltaire's huistheater een opvoering had plaatsgevonden van zijn nieuw treurspel Olympie. Daarover. Ik ben één en al respect, madame. Kom, meneer Le Kuyn, vertelt u me nou eens, hoe hebt u het gehad op Verne? Ik kan er niet over uit, madame. Elke keer als ik er kom, raak ik weer diep onder de indruk. Hij houdt zich ferm, de oude. Mevrouw, hij is, hij is onbegrijpelijk. Het genie in optima forma, een mens. Bejaard, oud en bouwvallig. Zoals hij zelf al tien keer op een dag uitroept. Tandeloos en rheumatisch. En... In dat kleine, krukkerige lichaam, de, de geest van een ontembare heer als een, een half. Ik zie het al. U bent met huid en haren en verkocht. Verkocht en verknocht, mevrouw, aan zijn genie. Hij speelt nog altijd mee in zijn eigen stuk. En dat doet hij. Het enige waarom ik wel eens lachen moet. <laughs> Ook het genie heeft zijn menselijke grenzen. En dat maakt hem des te menselijker. <laughs> Het is komisch, madame, zoals hij daar op de planken loopt in een hoogpriesterlijk gewaad. En, en tegenover hem, als titelheldin, dat kleine vijftigjarige propje. <laughs> zijn nicht. <laughs> madame Denis doet nog altijd zijn huishouden. En hoe? Hij heeft mij in een ogenblik van vertrouwelijkheid... Hij heeft die momenten met iedereen meegedeeld dat ze het geld met handen vol over de balk smijt. Hij heeft zelfs haar zak geld moeten inkorten. Oh, ik had daar graag eens onzichtbaar tussen de coulissen gestaan en alles aangekeken. Maar had hij toch steeds een publiek vandaag? Oh, madame. Alle notabelen van Genève azen op invitaties. Hij stuurt ze met gulle hand rond. En vergeet vooral ook de Huguenootse dominees niet. Die komen dan uit principe niet, maar, maar sturen wel hun vrouwen en dochters. Oh, ja. Ik hoop het stuk gauw te zien. Het behandelt de zelfmoord, heb ik gelezen. Ik zal ervoor zorgen dat de Comédie Française het waar repertoire neemt. Voorlopig moet ik het hebben van wat ooggetuigen mij vertellen. Aan de politierapport. Ah, oh, meneer Le Quint. Was niet gracieus gezegd. Een duizendmaal vergiffenis, mevrouw de Marquis. Mm-hmm. Het ontviel me. Al zou dat niet gebeurd zijn als u er zelf niet over gesproken had. Te slim, meneer Lekker. Ik zou u eigenlijk met een heel boos gezicht moeten wegsturen. <laughs> ik doe dat niet omdat ik nieuwsgierig ben iets van u te vernemen over een kwestie die de oude heer blijkbaar geweldig bezighoudt. U weet wat ik bedoel. Ik kan het raden, madame. Ik hoef niet het feit geheim te houden, want iedereen spreekt ervan... dat Voltaire half Parijs, ja, half Frankrijk... met brieven bekogelt over de kwestie Callas. Madame, hij, hij leeft erin en ervoor. Hij is vastbesloten om de onschuld van de terechtgestelde Jean Callas te bewijzen... en revisie van het vonnis te verkrijgen. Dat is de familie schoon te wassen van deze smet. Ik heb een aandoenlijke brief van hem gehad. Zoals alleen hij die kan schrijven. Vleiend... Komisch, bezwerend, vertederend. Ik wil u niet verheden dat ik onder de indruk was. 
Ik heb hem zelfs in die geest teruggeschreven. En hij laat ontvallen dat Callas gevroken behoort te worden als dat vonnis niet klopt. Dan betuig ik mijn dubbel respect, madame. Zoals u dat zegt, klinkt het of u geheel achter Voltaire staat. Dat doe ik, madame. Hij gelooft dus werkelijk zonder voorbehoud in de onschuld van Callas. Het is niet zomaar een voorwensel om straks weer een woedende aanval te kunnen doen op de kerk? Oh nee, mevrouw de Marquisin. Het, het gaat Voltaire hier niet om de kerk en geloof maar... Om het herstel van de waarheid. Hij geloofde de zaak eerst maar half, maar... Of liever helemaal niet. Maar sindsdien heeft hij van zijn agenten... Zo noem ik ze het, zijn meest brave reizende kooplui... Allerlei bijzonderheden gekregen over het proces en de dood van Jean Calas. En die hebben hem overtuigd... Nog sterker. Hij heeft de twee jongste zonen van Calas, die naar Geneve gevlucht zijn, week in, week uit aan de tand gevoeld over de juiste toedracht van de dood van hun broer, Marc Antoine. Zelfs, als ik madame Denis moet geloven, ja, die hij verboden heeft erover te spreken, wat ze natuurlijk tegen Jan en allemaal doet, heeft hij die twee jonge lui een paar maanden later bespioneren. Ja, ja. Hij is tot de slotsom gekomen dat ze volstrekt betrouwbaar zijn. En dat hun verhaal volstrekt moet worden geloofd. En meneer Voltaire gaat zelfs binnenkort brieven van Pierre en Donacalas en van hun moeder de weduwe uitgeven, waarin de finesses van de zaak uit de doeken worden gedaan. Ah, voor zover ik de oude vos ken, zullen de brieven van dat drietal wel één auteur hebben. Dat vermoed ik ook, madame. Te boek gesteld met de puntigste ganzenveer in Europa. Maar wel berustend op de authentiekste informatie. Mm -hmm. Weet u, meneer Luca, wat het onweerstaanbare in Voltaire is? Hij dekt altijd de schijn dat hij gelijk heeft. En weet dat gelijk dan zo aan onze geest op te dringen... dat men zijn partij al gekozen heeft voor men het goed en wel beseft. Mevrouw de Marquis, en u hebt het voortreffelijk uitgedrukt... maar ik geloof niet dat het hier alleen om de schijn gaat. Het gaat om een harde, hartverscheurende werkelijkheid. Ik moet u zeggen, meneer Lekaan, dat ik uw houding waardeer. Ik geloof dat wij iets voor Voltaire moeten doen. Met uw verlof, madame. U bedoelt voor Jean Calas. Of beter, voor zijn familie die in de schaduw van het dood van ons leeft. Nee. nee, 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 nee. Ik zei voor Voltaire. Mijn vrienden en ik kennen en eren Voltaire. Zijn majesteit is nog erg kwaad op hem, zoals u weet... Maar men kan het hart van de koning langs vele wegen bereiken. Die rechters daar in Toulouse. Kleine, ingebeelde tirannen in Toga. Alle parlementen in Frankrijk zijn een verzameling van stoffige, verstokte, conservatieve blindkijkers. Die de goede gang van zaken in de rechtspraak belemmeren. Men moet ze eindelijk eens op hun nummer zetten. Ik moet deze conversatie afbreken, meneer Lekker. Uw bezoek en uw inlichtingen waren mij zeer aangenaam. Over ons gesprek wordt uiteraard de striktste geheimhouding bewaard. Dat spreekt vanzelf, madame de Marquisin. Ik kus uw hand. U hebt geluisterd naar het vierde deel van De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Pierre Calas werd gespeeld door Hans Kassenbarg, Donat Calas door Olaf Wijnands, Dick Scheffer speelde Voltaire, Joke Rijtsma Hagelen, Madame Denis, Charlot Diber werd gespeeld door Joop van der Donk, Jacob Verne door Hans Veerman. Kardinaal de Bernis werd gespeeld door Kommer Klein, Pater Coquerel door Donald de Marcas, Madame de Pompadour door Corrie van der Linden. Henri-Louis Lequin door Peter Arians. De vertelster was Barbara Hofman. Regie Ad Leupler.
De Zaak Kalas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie Ad Leukler. Wij zijn terug op Fermé. In zijn werkkamer heeft Voltaire een aantal vertrouwelingen en raadgevers bijeengeroepen om met hen over de affaire Calaas te spreken. Het zijn de Geneefse predikant Dominé Jacob Verne, de advocaat Tronchin en de kooplieden Olibert uit Toulouse en Ribot uit Montauban. Ook madame Denis, Voltaire's nicht, behoort tot de kring. Ik sta de zaak er dus voor, meneer. Na maanden van werk heb ik tenminste onweerlegbaar vastgesteld dat Jean Calas zijn zoon Marc Antoine niet kan hebben vermoord. Hoe kan een man van over de 60, een man van 28, nog wel uh, een van ongewone lichaamskracht wurgen? Hij had daartoe hulp moeten hebben. En van wie? Van zijn uh, vrouw, zijn dienstbode, zijn uh, zoon Pierre en dienstvriend Laves. Maar, maar, de dienstbode en Laves waren katholiek. En konden alleen maar juichen als Marc Antoine het ook zou worden. Is Laves soms speciaal uit Bordeaux overgekomen om de broer van zijn vriend te helpen wurgen? <laughs> en hoe, hoe kan een moeder, nog zwakker dan de vader, haar man bijspringen om haar eigen kind om zich te helpen? Die, die dienstbode die heeft in de cel gebiecht aan de communie ontvangen. Welke priester geeft de moeder naar rest de absolutie? Laves is vrijgelaten. Hij werd dus als onschuldig beschouwd. Nou, blijft dus Pierre Calas. Ja, hij was jong en had zijn broer kunnen vermoorden. Maar ook hij is van rechtsvervolging ontslagen. Nou, hoe is de moord dan gepleegd? Als ze ooit heeft plaatsgevonden, kon ze niet worden gepleegd zonder een hevige vechtpartij. Maar niemand heeft aan Marc Antoine enig spoor van geweld kunnen waarnemen, buiten dan wat hij zichzelf heeft aangedaan, namelijk de stream van het touw om zijn nek. Ja, maar wij kennen de bewijsvoering, geachte vriend. Dominee Verne, ik geef ze u nog eens om u ervan te doordringen dat de onschuld van Jean Calas vaststaat. Van hem en van zijn huisgenoten. Ja, en uh, hij alleen wordt geëxecuteerd. En weet u, heren, <coughs> weet u, wat de gouverneur van Guyenne, meneer de Richelieu, mij durft te antwoorden als ik hem vraag om heropening van het proces Calas in Toulouse? Ja, ja. Luistert u. Meneer Voltaire, ik zou wel willen, maar ik vrees dat er een gruwelijke waarheid aan het licht komt. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat haal je de koekoek. Terwille van uw gemoedsrust, meneer Voltaire, zo schrijft hij me, bezweer ik u, laat dat proces in het stof liggen waar het is terechtgekomen. Cultiveer uw tuin, uw poëzie, uw geschiedschrijving. Ja, ja. Zie je voor dat ik dat en niks anders deed. U zit in een wespennest, meneer Voltaire. U kunt nog wel begrijpen dat de heer Richelieu bang is zijn vingers te branden. De wolven bijten elkaar niet. Precies. Het ja. parlement van Toulouse zal hulp krijgen van alle parlementen in Frankrijk. En alle parlementen in Frankrijk staan op hun contenu. Ja, dat, dat wil zeggen op hun stupide, versteende en vermeende voerrecht. Zo is dat, ja, ja, dat is waar. Bij ons in het zuiden kun je het meer dan ooit merken. Sinds het proces Calas is de willekeur erger gebeuren. Het klinkt als een samensvering. Jawel, madame de Nier, dat is het ook. Omdat de parlementen in oppositie zijn tegen de koning. En als jurist kan ik er in dit geval alleen van zeggen dat de koning gelijk heeft. De koning staat achter eerste minister Choiseul, die hervormingen wil. Het publiek ziet het niet. Het ziet de minister eenvoudig als creatuur van madame de Pompadour. Het gelooft nog dat de parlementen de rechten van de burger verdedigen. No. Ze verdedigen alleen het verleden. Precies, meneer Tronchin. Ze zouden de waarheid levend willen begraven. Maar, maar, wij moeten ze meer dan ooit tot leven wekken. En daartoe moeten wij het publiek winnen, heren. De opinie van het publiek, dat wordt de nieuwe macht. Nou, u hebt een bewonderenswaardige passie voor gerechtigheid, meneer Voltaire. Doe meneer Verne. Zonder die passie kan geen mens en ook geen staat bestaan. Uw brochure over de zaak Calas doet toch nuttig werk? Oh, meneer Ribot, u weet niet half hoe die brochure en de brieven van de familie Calas het doen. Al onze bekenden hier en tot ver in Frankrijk hebben ze gelezen en daarbij zitten huilen. Ja, 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 maar ik wil niet werken op de traanklieren, maar op het rechtsbesef. Waaruit, <coughs> waaruit. Blijkt tot nog toe dat de zaak Callas meer is dan een 
droevig schandaal. Oh ja, iedereen spreekt erover, ik geef het toe. Iedereen leeft met de familie Calas mee. En ik zeg gelukkig maar, maar wat baat het mij als het parlement van Toulouse zich stokdoof houdt? Heren, ik, ik vraag ze daar sinds enkele weken om een afschrift van de processtukken. Maar denkt u maar niet dat ze reageren? Ja. De mensen zijn te bang. Zelfs in de hoogste posities. Die meneer Lafez in Toulouse, de vader van die ongelukkige jongeman die bijna medeverordend was, durfde er niet eens voor uit te komen dat hij een brief van oom heeft ontvangen met de vraag het parlement te benaderen. Ik weet er alles van, madame Denis. Ik heb het zelf geprobeerd. Nog geen kwerk, geen deurwaarder geeft je bescheid. Onbegrijpelijk ja. dat men doof kan blijven voor uw argumentatie. Maar het feit ligt er. Men beweert dat een van de rechters, die voor kort gezegd heeft, laat, laat die Voltaire maar schreven. In Frankrijk zijn meer rechters dan Calas. Voilà. Daar ziet u de hele infame machinerie waar we tegen moeten optornen. Nee, nee, maar u, u weet toch wel zeker dat u de, de juiste personage met uw brieven en documenten bestookt hebt? De juiste? Ja. Dominee Verne, natuurlijk. Ik heb niemand vergeten. Ja, misschien zijn er een paar onjuiste bij, maar dan blijft er toch nog altijd een respectabel aantal die van het proces werkelijk een zaak kunnen maken. Ne neemt u bijvoorbeeld madame de Pompadour. Ze heeft me zelfs geantwoord dat het proces herzien moet worden als de rechtelijke dwaling mocht blijken. <laughs> dwaling? Ja, ja, ja. Het, uh, het woord is te zwak, maar uh, laten we dat voor het moment maar vergeten. <coughs> Madame de Pompadour heeft ongetwijfeld de affaire besproken met de eerste minister. Die nog wel iets meer is dan alleen haar creatuur. Inderdaad. Dat is een man die ideeën heeft. Heren, wij moeten hem warm maken. Wij... Wij moeten doordringen in de raad van de koning, de, 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 de raad van de rekesten, tot de, de, de kanselier, de minister van justitie. Ik zeg u nog eens, ik heb er niets aan dat men mijn mening leest. Er moeten daden gesteld worden. De hele rechtspraak in Frankrijk zit scheef. Jawel, ja. En u, als geneefsadvocaat en protestant, mag dat vaststellen. U hebt nog gelijk ook. In heel Frankrijk... Is geen mens meer die in de onfeilbaarheid van de paus gelooft. Maar uh, ze zouden het wel doen in een stel falende rechters. De eer van een rechter behoort erin te bestaan dat hij zijn fouten weet goed te maken. Doe meneer Verne, huh? men moet het recht op heel andere lijst schoeien. Dat is duidelijk. Niet de rechter mag beslissen over het leven van anderen, dat mag niemand. Maar elk mens moet de beschikking over eigen leven en vrijheid behouden. U droomt te edelmoedig, meneer Voltaire. <coughs> Als een... Als een mens dromen kan, wil dat ook zeggen dat hij zijn dromen vroeger of later moet kunnen verwezenlijken. Wat doen wij om onze droom tot werkelijkheid te maken? Oompje, waarom laat u madame Calas niet naar Parijs gaan? Hm. Lieve Marie-Louise, wat, wat zeg je me nou? Ik meen het. Laat ik zelf naar de eerste minister gaan. Naar de presidenten, de, de, de kanselier, de raadsheren van de koning. U hebt met uw brieven en boekjes zo'n stap al voorbereid. Iedereen weet wie ze is. Laat madame de Pompadour haar aan de koning voorstellen. <laughs> Bravo, madame Denis. Dat is nog eens een inval. Ja, 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 een inval. Maar uh, eentje die geld kost, heren. Madame Calas bezit geen rode centie meer. Maar oompje, u kunt er best iets voor schieten. <laughs> als, als het plan doorgaat en er moet een fonds worden gevormd... dan leg ik hier nu meteen... 100 Louis op tafel. En ik. En onze protestantse koopluin in Genève zullen graag meedoen. Oh, lief, wat staat u nog in de raad? De heren hier hebben u duidelijk gemaakt dat geld geen struikelplan nee. hoeft te zijn. Nee. Ja. Voor jouw plan, Marie-Louise. Nou goed, ik maak er mijn plan van. Ik uh, dank de heren van harte voor hun hulp. Maar ik zal beginnen met het zelf te financieren. Fonds op een Parijse bank voor madame Calas. Ja, 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 ja. En uh, we moeten een goede Parijse advocaat hebben. Mm -hmm. Weet u wat? Ik schrijf vandaag nog aan de graaf en gravin Dagvantar. Dat zijn de liefste mensen die ik ken. Daarvoor krijgt u net zoveel als u wilt. <lacht> oh, la, 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 la. Miraculum, miraculum. <lacht> Meneer Voltaire, u bent bezig door de barrières heen te breken. Ja. Oh, nog maar de eerste, dominee. Oh. Maar, niet te min, we kunnen niet terug... We kunnen alleen met volle kracht vooruit. Europa zal nog zien hoe ik de zaak Kalas tot een goed einde breng, heren. Amen. Nog meer zoenen! De heren zullen nog jaloers worden.
Er zijn een paar maanden verstreken. We bevinden ons in Parijs, op het Seine-eiland achter de Notre Dame, waar aan een oude kade sinds enkele dagen mevrouw Calas met haar trouwe Jeanne Vicière in een eenvoudig appartement haar intrek genomen heeft. O oh, Jeanne, hoe moet dat gaan? Ik kan nog maar steeds niet wennen aan dit onmetelijke Parijs, aan die rijtuigen, die mensenstroom op straat. Wat moet ik dan, madame? Ik ben maar een provinciekind. U bent tenslotte geboren in Londen, waar meneer u trouwde en meenam naar Toulouse. Londen moet toch ook geen kleinigheid zijn? Dat is zo lang geleden, Zane. En Toulouse lijkt opeens zoveel, zoveel afzijdser, stiller. U laat zich toch niet door een paar koets en wat over voor het trottoirs in de war brengen, madame. <laughs> Jij blijft altijd maar dapper, Zane. Maar ik moet al door denken aan die twee graven daar ginds op dat versmeten kerkhofje. Mijn man en mijn zoon. Mevrouw, u moet terug naar het land van de levenden. O, oh, Zane, dat, dat zal de advocaat zijn. Laat hem binnen en blijf erbij als ik met hem praat. Ja. Mevrouw Callas, hoe vaart u sinds eergisteren? Het gaat, maître. Voelt u zich al wat ingeburgerd in ons woelig Parijs? Het kost moeite, meneer Mariette. Maar gaat u toch zitten? Dank u. U had zeker al bemerkt dat er nogal wat mensen voor uw deur af en aan drentelen. Hier, bij ons? Ja, ja Niels gaat hier snel. Iedereen weet nu al wel dat de weduwe van Jean Callas in Parijs is. U bent de sensatie van het ogenblik, mevrouw. Haha, <laughs> Parijs heeft zijn sensaties nodig. Maar dat is verschrikkelijk, meneer Mariette. Oh, nee, mevrouw Callas, dat is juist uitstekend. Die mensen die voor uw deur paraderen, dragen u een goed hart toe. En daar gaat het om. Men moet uw zaak van de daken schreeuwen, madame. Dat is ook wat meneer Voltaire wil. Publieke opinie, noemt hij dat. Meneer Mariette, ik woon hier aan de Quai des Morfondus. En die naam past bij me. Ik voel me net zo huiverig, zo beklemd, maar geestig. Mevrouw zou mij het liefst in de schaduw wegkruipen. Ik kan het me voorstellen, madame. Ga weg, wat u hebt meegemaakt. Maar het wordt tijd om de wereld uw gezicht te laten zien. Uw onbevreesd gezicht. Het zal me veel zelfoverwinning kosten. Mevrouw doet het alleen omdat meneer Voltaire een beroep heeft gedaan op haar moederhart. U weet dat haar dochters nog steeds in een klooster zitten opgesloten. Precies. En daar beginnen we mee. We moeten een bevel afdwingen van Skoons procureur dat ze worden vrijgelaten en zich hier bij u kunnen voegen. Oh, als dat mogelijk was. Ik beloof u geen gouden bergen, Madame Callas. Maar dit beloof ik u wel. Bezoek twee, drie weken aan een in de salons van de goede vrienden die meneer Voltaire hier heeft. Wees niet bang daar uw verhaal te vertellen, hoe vaker hoe beter. Alles en iedereen zal voor u in beweging komen en ik garandeer u. U zult uw dochters terug hebben en heel gauw ook. Het klinkt fantastisch. En het jaagt me tegelijk schrikken aan al die onbekenden die ik tegemoet moet treden. Het zijn vrienden van u, madame. Geloof me. U mag geen ogenblik voorbij laten gaan. De gravin daar Chantal komt u deze dagen bezoeken. Ze zal kleren met u gaan kopen. Ze zal u in alles raad geven om naar behoren voor het licht te treden. Geld zal geen rol spelen. U hebt een rekening bij de bank Malais waarover u vrij kunt beschikken. Men bedelft me om de goedheid. Er komt hier een echte gravin. Maakt u zich niet bezorgd, juffrouw Sjane. Het echtpaar de Chantal behoort tot de zeer goede kennissen van Voltaire. Ze zijn de eenvoud en de charme zelf. Maar u, madame Callas, moet meedoen. Dat is de eerste voorwaarde. Nu meneer Voltaire zich zo reusachtig voor mij inspant, kan ik moeilijk achterblijven. Is er nieuws van mijn zonen? En heel goed nieuws ook. Ze helpen meneer Voltaire in hun vrije tijd met het afschrijven en rondsturen van zijn missieven. Uw familie is beroemd, mevrouw. Het boekje, brieven van madame Callas en haar zonen Pierre en Donat, vliegt weg over de toonbank. In de protestantse landen, Engeland, Pruisen, Nederland, zijn ze vertaald en worden ze herdrukt. U weet dat de opbrengst op uw bankrekening komt. Jammer dat er nog eens een piratenuitgave op duikt. Ja, of eigenlijk ook weer niet jammer. Wat maakt het tenslotte uit hoe de zaak Callas weerklank vindt, als het maar gebeurt? 
U Parijzenaars denkt heel anders dan wij, meneer de advocaat. Ongetwijfeld. We zijn een apart soort. U zou ons misschien luchthartig noemen, maar wij zijn serieus op onze luchthartige manier. Wij laten ons niet klein krijgen. Ik heb het u al gezegd, maître. Wij doen met u mee op onze simpele, hugenootse manier. Zegt u mij maar wat ik doe. De tijd verstrijkt. Het is lente, 1764. Wij bevinden ons in de zitkamer van het hotel dat graaf en gravin d'Argental in het centrum van Parijs bewonen. Oh, oh maar Charles, ook u staan. Dat is toch te gek? Dat, dat is toch wat men noemt devenen hebben. Wat is er gebeurd? En, en hoe kom je zo gauw terug? Die brave mevrouw Calas en mm. die brave Calvinistische meisjes van haar... Die, die toch met zulke glinsterende ogen kijken naar Parijs. Ik, het, het is ongelooflijk wat er nu weer gebeurd is. Alsof de boze geest ermee speelt. Oh, je bent echt uit je doen. Zal ik Etienne bellen dat hij je een glas koele witte brengt? Nee, 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 nee. nee. Laat me maar even zitten. Wat een tegenslag. Wat, wat een ergernis. Je maakt me gewoon bang. Is het bezoek van madame Calas aan Versailles misgelopen? Ja, en hoe? Na al die ellende met rekesten, met het parlement van Toulouse dat hardnekkig weigert de processtukken uit te leveren. Na al die hele miserabele ontwijkingsstrategie van alle mogelijke oh, kopstukken. Oh, begin bij begin. Je hebt dus de dochters van Calas gezien. Hoe zeker, hoe zeker. Ik, ik zei het toch, Kraas. Twee lieve gereformeerde jonge dochters. Knappe snoetjes, goede manieren en hunkerend. Ja, zo merkte ik aan alles. Om met of zonder mama door heel Parijs te vliegen. En alle verleidingen, althans met ogen, in te drinken. Dus toch niet zo, Calvin. <laughs> de natuur is sterker dan de leer, Godlof. Ook dit jonge goedje wil vlinderen. Oh, we moeten ze hier eens een jour aanbieden, hè. Voor we naar ons landhuis vertrekken. Dan kunnen we haar aan echte aristocraten voorstellen. <laughs> ja, ze zullen het heerlijk vinden. Ze kijken nog niet door onze aristocraten heen zoals jij en ik. Mm. Goed, goed. Ik kwam dus om mevrouw Calas en de mm. twee jonge dochters geluk te wensen met hun vrijlating. Hey, je had het daar net over de vijnen. Maar dat Mariette de meisjes hier heeft weten te krijgen was toch zeker geen tegenslag? Natuurlijk niet. Maar lieve Kraas... Het was ook al het minste. De, de twee schepseltjes zijn niet verdacht laat staan schuldig geweest. Dat moesten de rechters in Toulouse erkennen. Die afschuwelijke capitoel, hoe heet die ook weer, de Baudrige, heeft het nogal proberen te verhinderen, zo hoorde ik nog van het oudste meisje. Maar het parlement heeft de vrijlating bevolen en toen moest hij wel... Oh, moeder en dochters moesten toch dol blij zijn met de hereniging. Oh, dat spreekt vanzelf. Houden elkaar al door heel aandoenlijk bij de hand vast, maar... Aan de andere kant is er die tegenvaller. Daar zou je? Precies. Je weet dat madame Calas eergisteren zou worden ontvangen op de grote wekelijkse receptie van zijn majesteit. Hoe kwam het dat dat niet doorging? Door het oorstomme toeval dat we al helemaal niet kunnen gebruiken. Hmm? Grote hemel. Ik, ik moet me niet voorstellen hoe Voltaire daar in Vernet het nieuws op zijn dak krijgt. Wat zal die razen? Mocht ze niet binnen of iets van die aard? Ja, ze kwam in alle glorie binnen. In haar nieuwe statiejapon, die jij mm -hmm. haar hebt helpen uitzoeken. Heel waardig en statig. Mm. Ze had zelfs haar huurgenotenkruisje om de hals. Ach, ach. Wat wel wat gewaagd was. Aan de arm van de advocaat de Beaumont nog wel. Hij is van goede adem. Mm -hmm. Mariette had hem heel handig voor het baantje weten te strikken. Ze staan met andere gasten in het gelid in de spiegelzaal. De gewone comedie en dat kraas. En de koning komt binnen. Parade... Buigingen, dienaressen, minzame gesprekken van 20 seconden met vergulde lieden. En de bonbon geeft mevrouw Calas het teken dat ze naar voren moet lopen, want de koning is nu voorbij. En op dat ogenblik, stel je voor, glijdt een ongeduldig oud heertje, die al staat te fietelen van ongeduld, op de parketvloer uit. Oh, nee, wie ja. was het? Ja, ja, wie was het, wie was het? Een ezelsveul in elk geval. Oh, oh, oh. Glijdt uit, zei ik, en valt lang uit oh, voor de voeten van de koning. Oh. Ja, 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 ja jij, jij lacht. Maar het was niet zo komisch. Ha, de consternatie moet enorm geweest zijn. De, de goede Lodewijk neemt een grote stap en springt half over het liggend ezelsveul heen. Lakei komt aanhollen en zeulen het oude ventje op de been. Zijn de majesteit loopt door en de zaal uit. Het kostbare moment is voorbij. En de Beaumont kan mevrouw Calas 
onverrichtere zaken naar huis terugbrengen. Oh, het is afschuwelijk en nu. Ja, ik, ik kan de president de Saint Florentin niet weer opnieuw verzoeken of hij madame Calas op de lijst van genodigden wil zetten. Tenminste niet meteen. Ach. Deze invitatie heeft al zoveel tijd en moeite gekost. En dan, de zomer staat voor de deur. De koning en het hof gaan eerdaags naar de buitenkastelen en alle departementen zijn al vrijwel op gezet. Ach, je moet het toch nog een keer proberen bij Chorzuil, hè? Hij ziet madame de Pompadour geregeld als er nog iemand bij de koning kan pleiten is, zeg ik. Ah, je weet dat ze de laatste tijd sukkelt. Sinds een week of langer heeft niemand haar meer gezien. Oh, wat is er toch in hemelsnaam met die zaak, Calas? Waarom loopt alles steeds mis? En, en waarom tast niemand door? Omdat iedereen bang is voor de parlementen. Ach. Dat is het. Ik, ik geloof dat zelfs de koning er bang voor is. De laatste keer toen hij ruzie had met het parlement van Parijs... hebben ze zijn bevelschriften ijskoud naar zich tegenlegd. En dan roepen ze allemaal dat we hier in Frankrijk de absolute tirannie hebben. Ja, dat, dat hebben we ook, liefste. Maar niet van die afgetakelde Bourbons. Het is de kerk die hier de zaken reglementeert. De slechtste elementen van de kerk met de slechtste kopstukken van de adel. Die bekonkelen het aldo weer met zijn beiden. Als we nog in de middeleeuwen leefden. Voltaire heeft dus toch gelijk. Verpletter dat schandstuk. Oh, Charles Augustin, je wat er opruimen. <laughs> Een najaarsnacht op Vernet. Voltaire heeft tot laat in de avond gewerkt en kan de slaap niet vatten. Dat klopt maar. En klopt. Het oude hart. Wat is het dat ons laat leven, terwijl alles zijn kleur en zijn smaak langzaam verliest? De weerzin tegen de dood. De opstand tegen de dood. Alle lijden is aanvaardbaarder dan het dood zijn. Zelfs lijden is leven. De dood is een schandaal. Want hij is het geheim van wat niemand kan en wil bevatten. Namelijk niet te zijn. Uh, zeker, zeker. We behoort bij het leven. Als de nacht bij de dag. <laughs> Trek voort, moralisten. Over de noodzaak van de dood. Jullie hebben nog nooit de adem van het nihil in je nek gevoeld. <coughs> leven met de dood. Die van anderen... En de dood van onszelf. Ze sterven om me heen als soldaat in het voorste gelid. En ik blijf over met het schandaal van hun dood. Zeventig jaar de volgende maand. <laughs> Hoe heb ik het gehaald? Ik die dacht dat ik niet ouder zou worden dan twintig. Daar gaan de goede vrienden. Gisteren was het dat oude boertje uit Grand Pré. Met wie ik eindeloos kon disputeren over de voorzienigheid. Daarvoor Algarotti. <laughs> Mijn vriend uit de Pruisische tijd. En nu is zij het. Die het hart van de koning had. Jeanne Antoinette Poisson. Die als herbergiersdochter het bed van Lodewijk is ingedoken. En er als magiezin weer uitkwam. Ja. <laughs> yeah. Een goed wijf. Een schrander wijf. En nog mooi ook. Ach ja. Huilen kan ik. En al die mooie die ik nooit meer zal zien. Laat staan bezitten. Dood. Mars dood. Net nu ik die pompadour nodig had om het proces Galas te laten herzien. De hondsvotten aan het hof laten hem in de steek. Waar goeie niet te nagesproken. Ben ik dan de enige die energie opbrengt met dit krakkemikkige lichaam, krom onder de last van taken die ik mezelf opleg? Blij met de ouderdom, ja, ja. Wie is blij als hem de grond bij het lopen onder de voeten vandaan brokkelt? Wat bazelen ze van de milde, wijze en bezonken ouderdom? Verschrikkingen, elke dag weer aan, elke dag met de moed van de wanhoop onder ogen getreden. De grote gaan dood in bed. Op de slagvelden staan de gewone luidjes. En slaan daar elkaar hoofd- en ledematen af. En wat niet sterft door de kogels, trapeert aan de pest en de honger. 
En waar blijf ik? Dus het geweld van al die dodelijke wielen. En die zaak van die ongelukkige geradbraakte kerel. De zaak die ik met zoveel animo begon. Alsof ik uh, midden in het leven stond. Uh, had ik het anders kunnen doen? <lacht> Weet je dat ik elk ogenblik kan vallen en toch handelen alsof mij een eeuwigheid was vergund. Boeken maken, verhandelingen schrijven, dat, dat traktaat over de verdraagzaamheid moet de deur uit. Het ligt er al veel te lang, het moet het groot offensief worden in de slepende affaire. Laat ik morgen niet vergeten aan de drukker te schrijven. En dan eh, pal daar bovenop. De filosofische dictionnaire in zakformaat. <lacht> ze zullen weer opkijken van de oude. Telkens als ze denken dat hij dood en begraven is, komt hij weer voor het licht met een boek waarbij die smoelwerken openvallen. Ja, ja. laat ze maar wat van doen, hè. Ik neem elke vervloeking als een lauwerkrans. En laat al die kransen daarna rustig verwelken. Die dictionaire zal hun hoofdbrekens kosten. Dat dingetje van dertig stuivers zal een grotere, een grotere revolutie teweeg brengen dan al de twintig delen van de encyclopedie. En helemaal als het soms door de pauze op de index wordt gezet, waar werkelijk veel kans op is. Waarom slaap ik eigenlijk niet? Dit woelen, dit werk in onze hersens. Hoe kan het? Dat er het lichaam haakt naar zijn rust. Ach ja. Eindeloos de ideeën. Eindeloos de ingevingen en plannen. Ik, 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 ik moet die zaak al eens een nieuwe ruk geven. Ik heb mezelf gezworen dat ik ze tot een goed einde brengen zal. Europa kijkt toe. Ik kan mezelf niet afvallen. Al lijkt het soms wel een rotsblok dat ik tegen de berg oprol. De weduwe, de kinderen. Alles stelt, oh ja, maar ze tellen niet zoals de trouw aan onszelf. Als ik faal, valt mijn leven. Als ik de naam van die Calvinist niet schoon was... Zal ik zelf de bloedvlek van zijn dood blijven meedragen. Ergens leeft die stille broederschap van al wat mens is. Dat schuldig zijn als wij de onschuld niet verdedigen. Schuldig, onschuldig, schuldig, onschuldig. De rotsblok tegen de berg. Wij blijven op Vernet. Het is december geworden. Voltaire zit in zijn werkkamer. Ja? Ja? Daar zijn die twee jongens van Calas. Ja. Mag ik ze binnen laten? Ja. Jong volk heeft de eigenschap al te vaak op de verkeerde tijd te komen. Nou ja, uh, laat ze maar binnen. Uh, oh ja, en uh, Marie-Louise... Is er niks aan die schoorsteen te doen? De trek is weer ellendig. Ze zijn pas geveegd, de schoorstenen. Het is de noordenwind, zegt de tuinman. Ja, ja. Echt uit de Jura. Ja, wat het dan ook is, beroerd is het. Maar ja, roept die jongens maar binnen. Jullie mogen komen. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag, meneer Van Ja, loop maar door, loop maar door. Goed, gebroeders. Ga hier maar zitten. Zo. En waaraan heb ik de eer te danken? We wilden u nog komen gelukwensen met uw 70ste verjaardag, flinke ding. Ah. Ik was bang dat u toen te veel mensen over de vloer had. We wilden niemand voor de voeten lopen. Oh, nee, nee. Jullie hadden best kunnen komen. Dat is kalm hier. Kalm. Maar nu wensen we u in elk geval nog een zee van jaren, goede gezondheid en veel boeken. Ook namens mijn moeder en zusters. Ik dank jullie voor al die goede wensen. Ik kan ze best gebruiken. 
Blij dat jullie aan de oude heer op Verne hebben gedacht. We hebben last met de schoorsteen. De rook wil niet weg. We hadden het nog niet bemerkt. Wij hebben iets voor u meegebracht. Oh ja? De moeder schreef ons dat we het u moesten geven, alstublieft. Ah, dat is een mooi doosje. Wat is het? Och, daarna maak het eens voor me open. Het oh. <coughs> ah, is een kettingje, hè? Een hanger. Dat is uh, meer iets voor mij dan de niet. Nee, 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 meneer Voltaire. Het is een hugenotenkruis. Ter gedachtenis aan wat u voor ons allemaal hebt gedaan. Een soort protestantse ridderslag dus. Hè? <laughs> en voor mij wordt verwacht dat ik dat om mijn oude nek ga dragen. Dat hadden we gehoopt, meneer Voltaire. Mene heren, kalaas. Ik ben jullie en je moeder heel dankbaar voor het geschenk. Heel dankbaar. Ik neem het ook met gepaste eerbied aan, maar uh, om mijn nek dragen zal ik het niet. Ik heb een hele la vol ridderorlen en linten. En die zijn me door koningen en potentaten gepresenteerd, maar ik draag geen kettingen. Zelfs niet als er een diamant in zit. <coughs> ja, ben je niet zo beteuterd, heerschappen. Ik gooi dat zilveren ereteken niet bij de rest, hoor. Geloof me. Ik zal het aan de wand hangen, daar. Recht tegenover mijn schrijftafel. Dan kan ik het zien zo vaak ik opkijk. Dank u, meneer Voltaire. Nee, nee, nee. nee. Ik moet jullie erkentelijk zijn. Ja. Ja. Wat staren jullie me aan? Heb ik er een rimpel bij gekregen? Twee rimpels soms? Hè? Dat valt moeilijk te zeggen, meneer Voltaire. Ja, wat is dat opeens voor kinderlijke schroom? Eigenlijk gaat het om een boodschap voor u, van mijn moeder... Dat is wel nieuws. Hoe lang gaan aan nieuws soms? Moeder. Moeder begint geloof ik te twijfelen. Twijfelen? Wat is dat voor een miserabel woord? Of twijfelen u soms met haar mee? Nee, we weten niet goed meer wat voor kansen een herziening van het vonnis maakt. Parbleu, heren. Dezelfde kans als altijd. Meneer Voltaire, u hebt altijd openhartig met ons gesproken. We weten het vandaag ook met u. Uh, Dona en ik begrijpen helaas altijd goed dat moeder de veren laat hangen. Na al die teleurstellingen. Eindeloze wachten, antichambreren, dat uitblijven van succes. En ze voelt zich bovendien bijzonder beklemd, omdat ze u zoveel geld kost. Geld? <lacht> Heren, jullie zijn koopluik. Hebben jullie ooit gehoord dat iemand een zaak zomaar laat vallen, waarin hij goed geld heeft gestoken? Beseffen jullie dat ik geld in je moeder heb geïnvesteerd? Dat is het juist, meneer Voltaire. We zijn er zelf ook verlegen mee. Verlegen? <lacht> ik heb jullie... Uit het daarna gezegd dat niemand hier verlegen moet zijn met wat dan ook. Je moeder niet en jullie ook niet. Ik geloof dat moeder moe is van het hele gevecht, meneer Voltaire. Ze heeft zo vaak de neus gestoten. Ze wil voortaan maar liever zwijgen. Zwijgen? Dan haal je de koekoek. Wat is dat voor moraal bij een goed hugenootse vrouw... die met het laagste onrecht heeft aangedaan? Ze behoort op haar tenen te gaan staan. En te schreeuwen, te klagen, te krijten. Zoals de Sem van Rachel is opgegaan in Rama... U maakt ons altijd overlegen, meneer Voltaire. Wij zelf zeggen soms tegen elkaar... ...heeft het nog zin dat wij u met de zaak belasten? Het begint te lijken op een slepend zeer. We zijn met moed begonnen, meneer Voltaire, dat weet u. Maar als we om ons heen kijken, dan zinkt de moed ons vaak in de schoenen. Die chaos in de wereld, eenmaal geweld, eenmaal laagheid. Alsof de domheid en de schurkachtigheid het eeuwig zullen winnen. Dona Callas, ik weet niet wat ik hoor. Geef me, meneer Voltaire. Het is waar. De domheid is mateloos. Het geweld is mateloos. De hebzucht is mateloos. En daarom de laagheid en de misdaad. Moesten wij het hoofd buigen? Nee, nee, nee. We buigen niet. We zullen volhouden te zeggen dat menselijkheid en fatsoen minstens zo mateloos zijn. We moeten ze in praktijk blijven brengen. Wat mij betreft... Ik hoor soms zeggen dat de oude man een pessimist geworden is, omdat hij een toneelstuk geschreven heeft over zelfmoord, omdat hij de macht van de boosheid herkent. <lacht> Laat niemand ooit zeggen dat de oude man de wapens heeft gestrekt, omdat hij geen 24 uur van het etmaal met getrokken degen tegenover de tienkoppige draak staat. Hij blijft volhouden, steeds anders en toch dezelfde, tot de dood erop volgt. Ik schaam me voor mijn zwakheid. Ja. En ik? Uh, jullie, uh, jullie hoeven je niet te schamen. Zwakheden zijn menselijk. Ach, 
als jullie niet meer willen, niet meer kunnen, dat zij zo. Het zal me pijn doen als jullie de strijd willen staken. Maar... Nee, nee, dat wil ik niet. Pierre, willen we dat? Wij kunnen u niet in de steek laten, meneer Voltaire. U hebt ons laten zien hoe je moet doorvechten. En jongens, tot het einde. Zij aan zij, tot het einde. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van De Zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Anne Roze Calas werd gespeeld door Willy Brul, haar zoons Pierre en Donna door Hans Karsenberg en Olaf Wijnands. Jeanne Viguière was Gerry Mantel. Dick Schaffer speelde Voltaire. Madame Denis werd gespeeld door Joke Rijtsma Hagelen. Dominee Verne door Hans Veerman. Charles Olibert door Job van der Donk. Jean-Robert Trinchon was Ad Hoeymans. Graaf en gravin d'Argental, Ger Smit en Irene Poorter. Michel Mariette werd gespeeld door Frans Coxhoorn. De vertelster was Barbara Hofman. Regie, Ad Leuk. De zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Regie, Ad Beukler. Wij zijn weer in Parijs. En wel in het paleis van kardinaal de Bernis. Het is ochtend. Komt u binnen, pater? God zegen op deze dag voor uw eminentie. Een goede morgen, pater Cockerel. Ik geloof dat God zegen mij al toelacht, ondanks het feit dat ik nog niet heb ontbeten. Ik moet u zeggen dat ik het grootste deel van de nacht heb liggen lezen. Dan raad ik het al, eminentie. Het traktaat over de verdraagzaamheid, nietwaar? Voltaire heeft zichzelf overtroffen, pater. Nu begreep ik ook waarom Zwaarzuil, na lezing, die Nationale Commissie van 24 Rechters bijeenriep om het proces Calas te herzien. Ik hoop dat uw eminentie niet al te gevoelig is voor de redeneringen van de oude schotschrijver. Schotschrijver, zegt u? Maar mijn waarde pater... U was het in de tijd die mij aanzette om de kanselier en de president van de Raad des Konings tot een nieuw onderzoek te bewegen. Dat deed ik. De eer van de moederkerk was mij te kostbaar. Het heronderzoek is dus geopend. Het was helaas nodig, ik keur het niet af. Daar trek ik de grens echter. Met dit laatste geschrift over een zo hachelijk onderwerp als de verdraagzaamheid kan ik niet akkoord gaan, eminentie. Maar pater, het is briljant. Hier, luister u eens. Ik heb de passages aangekruist. De dogmastrijd heeft nu genoeg bloed gekost, op het schavot en in de burgeroorlog. Moet heel Europa soms toetreden tot de congregatie van de boetelingen? Het zou een mooi gezicht zijn, allemaal lange kapoetsen aan en maskers voor de gezichten met gaten erin. Ik kan er niet om lachen, eminentie. Of, of deze hier. Daar komt me zo'n stomme abbé Oudfiel en beweert dat vergevensgezindheid en menselijk medogen monsterachtige vooroordelen zijn. En hij doet dat in een gezwollen taal die alle feiten uit hun verband rukt. No, no, no. Die klap is verdiend. Op en top Voltaire. Misbruik maken van stemmingen, ophitsen tegen dragers van het geloof. Pater Coporel, wat wilt u eigenlijk? Moet Kalas, of betere familie Kalas, gerehabiliteerd worden? Of moet de rechterlijke macht in Toulouse worden gesolveerd? Als spreken ze daar nog zoveel misdadige volles uit? Om openhartig te zijn, ik had niet verwacht dat de kerk zo weinig voldoening zou oogsten van het feit dat uw eminentie de zijde van Kalas heeft gekozen. Aha. 
U had niet gerekend op dit traktaat. U had Voltaire onderschat. Dit traktaat houdt de muren van Jericho, ik wil zeggen van de kerk, omver. Het wint alleen partijgangers voor de radicaalste nieuwlichterij. Dat bedoelt u toch? U zegt het, het zie. Korsoer zoem, pater. U moest toch beter dan iemand weten dat God zijn wegen en middelen wonderbaarlijk kiest. Maar een vrijdenker als Voltaire. Ik heb er schik in, pater Coquerel, als ik zie hoe die bedaagde jager daar vanuit de periferie alleen door vol te houden zijn doel heeft bereikt. Zijn pijlen zijn stuk voor stuk raak geweest. En de laatste was nog dodelijker dan de eerste voor de rechters in Toulouse. Is het werkelijk zeker dat de 24 juristen het vonnis tegen Calas onwettig zullen verklaren, eminentie? Natuurlijk, mijn waarde wiegvader. Die zitten daar in hun plechtige concilie niet bijeen zonder dat ze een wenk gekregen hebben. Zal ik u eens iets aardigs vertellen? Die ene rechter uit Toulouse heeft gisteren al tegen de president gezegd. Het beste paard kan wel eens struikelen, monseigneur. En wat zei de president? Maar een hele stal vol. Ik begrijp dat uw eminentie tevreden is. Wel, ik ben het ook. Tot op zekere hoogte. Ik geloof dat de zaak van nu af aan met uiterste discretie moet worden aangevat. Het is niet nodig dat het succes van Voltaire aan de grote klok wordt gehangen... Een eenvoudige heropening van het proces, een eenvoudige correctie van de begane vergissing. En alle betrokkenen in de zaak kunnen rustig naar huis gaan. Te laat, Peter Coquerel, te laat. <laughs> Denkt u nou werkelijk dat de Franse natie zich de rechtszitting van het onrecht als een heldenfeit laat ontgaan? Nee, dat wordt groot kabaal, mijn waarde. Muziek en feestgeschal. Alsof er een overwinning op het slagveld valt te vieren. Met Voltaire als triomfator. Dat hebt u toch tegen Voltaire. Hij heeft er klaargespeeld. Daar valt niet af te tornen. Hij is er nog niet. Ja, 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 ja. Hij is er praktisch. De ministerraad hoeft alleen nog maar samen te komen... om de bevindingen van de rechterlijke commissie te bevestigen. En de ministerraad staat daarvoor klaar. Dankzij het door u zo gehate... traktaat over de verdraagzaamheid... En omdat het grote publiek het wil. Die stomiteit aan de boze hadden ze nooit mogen uithalen. Hoho, ho. had de val van het eerste mensenpaar soms ook moeten worden voorkomen? Ik bemerk dat uw eminentie een goed leerling van Voltaire begint te worden. Een spotwoord op zijn tijd, pater. De peper in de saaie soep van de alledaagsheid. Wil uw eminentie dat ik u het ontbijt laat sturen? Dat zou ik op prijs stellen, pater Coquerel. En laat het me dan brengen door die kleine toilette die in de keuken werkt. Ik ben in een speelse stemming vandaag. Uh, bewaar ons, heer. <laughs> Wij zijn nog steeds in Parijs. Het is begin 1765. Op een januarimiddag in het appartement van mevrouw Calas op het Seine-eiland. Er komt een bezoeker voor Anne Roze. Wie is daar? Het is Maître Mariette, madame. Mag ik binnenkomen? Meneer Mariette. O oh, hemel, ik zie er zo vreselijk uit. Ik had geen bezoekers verwacht vandaag. Mevrouw Calas, u ziet er altijd uit om door een ringetje te gaan. Ik heb zulk belangrijk nieuws... Dat ik u niet vooraf kon laten waarschuwen, maar zelf hier naartoe ben gehold om het u te vertellen. Oh, maak het u gemakkelijk, meid. Dank u. Ik meen te zien dat uw meisjes niet thuis zijn. Oh, wat wilt u? De eerste winterse zonneschijn in het nieuwe jaar. Meneer Mariette en mijn dochters fladderen met zanen de straat op. Die is ook al zo verzot op Parijs. Begrijpelijk, als u zo lang hebt vastgezeten in dat grauwe winterweer. <laughs> Staat u nog niet te trappelen? Oh, natuurlijk, maître, van binnen wel. Maar ik hield mijn nieuwsgierigheid nog even in tomen, zegt u het als het is. Deze ochtend heeft de ministerraad vergaderd, mevrouw Calas. En ze hebben het vonnis tegen uw man. Het vonnis dat in 1762 in Toulouse ten uitvoer gebracht is, voor eeuwig onwettig verklaard. Voor eeuwig onwettig? Nadat de Nationale Juridische Commissie het al eerder van nul en geen waarde genoemd heeft. 
van nul en geen al waren. Betekent dat... God, dat het nooit nodig was geweest. Dat ze eindelijk zelfs onschuld inzien. Niet huilen, madame. Natuurlijk betekent het dat. Het betekent dat het volledig onrechtmatig geveld is. Zonder schijn van bewijs, in brute willekeur. Strijdig met alle recht. En het betekent dat het sinds vandaag uit de wereld is ongedaan gemaakt. Mijn zoon had gered kunnen worden. Het is waar, madame. Ik begrijp uw verdriet. Maar stel eens even voor, nu en hier, wat deze beslissing van de ministerraad inhoudt. De namen van alle beschuldigden worden voorgoed uit de strafregisters van het parlement de Toulouse geschrapt. Die van uw man, Jean Calas, in de eerste plaats. Maar ook die van u, uw zoon, Jeanne Vitière, Lavesse, allemaal. Hij leeft niet meer. Ik weet het. Ik besef dat het nieuws u toch een schok geeft al. Al hing het in de lucht. Wilt u iets drinken? Het lijkt wel, meneer Mariette, of ik een ondankbare oude vrouw ben. Maar nu die afschuwelijke nachtmerrie schijnt af te lopen... Gaat ook de oude wonden weer open. Ik zeg u dat ik het volledig begrijp en met u meeleef. Neemt u toch iets om, om de schok te verzachten? Een glaasje chartreuse zal u goed doen. Nee, nee, meneer Mariette. U was een van onze beste vrienden. U hebt zoveel moeite voor ons gedaan. Requesten geschreven, memoranda opgesteld, mensen afgelopen. Ik wil wat u te zeggen hebt met een klaar verstand aanhoren. Het werkt op zichzelf al bijna als een verdoving. <laughs> Sta mij toe dat ik dan mijn zenuwen sterk. Die hebben eerlijk gezegd wel een balsempje nodig. Dit is op ons succes, madame. En nog meer op uw onbekommerde toekomst. Dat de wolken spoedig mogen optrekken. Dank u, meneer Mariette. En als u toch die hartversterking neemt, drinkt u dan de volgende teug op onze redder. Op Voltaire. Weet hij het nieuws al? Dat kan moeilijk, madame. Ik heb het zelf nog maar ruim een uur geleden gehoord. Maar ik kan u geruststellen. Op dit ogenblik is er al een koerier onderweg naar Vernet met de blijde boodschap. U denkt ook aan alles. Wat zal u blij zijn. En mijn zoon. Oh, 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 ik... Ik heb nog meer nieuws voor u, madame Callas. Ook zal ik goed nieuws, maître. Vandaag kom ik alleen met goed nieuws. Hier is het, madame. De koningin heeft al meteen, toen de rechterlijke commissie het doopvonnis als onwettig bestempelde, de wens geuit u en uw dochters te leren kennen. De koningin? Help, sta me bij. U zult eraan moeten geloven, madame. Bij de eerstvolgende receptie ten hoofd. Bijzonderheden hoort u nog wel. Bereid u zich er alvast op voor dat u weer naar Versailles moet. En dan hoop ik dat er niet weer een hoveling ons de boven valt. U houdt mij een beetje voor de gek, meneer Mariette, maar u mag dat. Wat kan haar majesteit in hemelsnaam zien in een protestantse weduwe uit de provincie, de vrouw van een bourgeois? Ja, wat? U bent op dit ogenblik de nationale heldin van Frankrijk, mevrouw, van Europa. Oh, zegt u het niet, met? Ik weet niet waar ik kruipen moet. De duizeling van de ommekeer, mevrouw Calas. Geniet ervan. Ik weet maar één ding dat me te doen staat, meneer Mariette. Ik verzoek u met mij te knielen. Al hebben wij ieder een ander geloof. Heer mijn God, uit de grond van mijn hart, en ik weet uit het hart van mijn kinderen en alle die onze vrienden zijn, ik dank u voor de genadige hand die u over ons hebt uitgestrekt. En ik, Heer, dank u voor uw volgtijd. Wij zijn op Verne terug. Het is de 11 maart 1765, laat op de middag. Voltaire ontvangt in zijn werkkamer Pierre Callas. Dank je, monsieur Pierre, voor het in het net schrijven van mijn toneelstuk. Uh, vertel eens, 
Heb je intussen mijn filosofische dictionaire in zakformaat gelezen? Dat heb ik, meneer Rotterdam. Een werk van supreme geest en kennis. <lacht> je bent er mooi voor liggen mee, wat? Je bent een gelovig protestant en dus geschrokken. Zo is het toch? Hm? Nou, u weet best dat ik u bewonder. Oh, bewonderen. Dat doen ze allemaal. Maar mijn uh, ideeën aannemen, dat is nog iets anders. Ze zijn weer over me heen gevallen als de brakken over de wolf. Een eenzame wolf. Een oude wolf. En wat zijn ze nog bang voor hem? Vrijdenker, rationalist, beeldenbreker, ophitser. Terwijl het boek anoniem verschenen is. En ze niet eens weten of ik de auteur wel ben. Ja, meneer Voltaire, <laughs> dat kan toch iedereen zien die het in handen krijgt. Iedereen met enig verstandelijk vermogen bedoelt. Er is maar één auteur in Europa die schrijft zoals u. Hoe dan? Zo lezen, zo genadeloos. Ik ben genadeloos voor alle geestelijk bedrog. Meneer Voltaire, ik begrijp u niet. U breekt de kerken en synagogen boven de hoofden van de gelovigen af. Goed gezegd, ja. Maar als er in Portugal een of andere oude jezuïtenpater... wegens een afwijkende mening op last van de inquisitie... naar de brandstapel verwezen wordt, gaat u verwoed in de aanval? Nogal glad, tegen de inquisitie. Niet omdat de man jezuïet is. En als mijn huurgenoot zijn geloofsgenoot op de galeien onmenselijk worden behandeld... legt u de regering een plan voor om in Guyana een vrije kolonie tot hun beschikking te stellen... waar ze buiten vervolging kunnen leven. Weet jij een betere plaats? U brengt de mensen nu aan een buiten adem, meneer Voltaire. Mij ook. <coughs> Terwijl ik zelf geregeld naar adem snak. <coughs> Alleen ook vanwege die smerige tochtende schoorstenen. <coughs> Hoe je dat, Pierre? Ik hoor een ruiter. Nee, hij hoort een ruiter. Uh, weet je niet, jongen, wat dat kan betekenen? Hè? Ga eens beter aan kijken. Oh, mijn god. Uh, natuurlijk, natuurlijk. Hij rijdt het hek binnen. Uh, we, we, we gaan hem tegemoet, Pierre. Ik, ik lijk wel verlamd, meneer Voltaire. Ik, ik kom niet van de plaats. Hier met de man, vooruit. Meneer Aouet, de Baudin. Ja, staat voor u. En voor u van Maître Mariette uit Parijs. Persoonlijk overhand. Ik ben het persoonlijk, man. Maak open die tas. Alsjeblieft, meneer Baudin. Wilt u mij een briefje teruggeven dat u de missieven in goede orde hebt ontvangen? Ja, nog mooier. Nog voor ik die brief heb geopend. Ach, Marie-Louise, neem die uh, snuiter mee naar de keuken. Laat hem duchtig eten. Giet hem voor mijn part vol met wijn. Maar laat hij me niet vragen voor ik... Uh, de, ja, Pierre, maak jij die brief open. Ja, meneer Voltaire. Beter als een riets, meneer Voltaire. Ja, dat zie ik, maar daarom hoef je die brief nog niet aan flarden te scheuren. Vooruit, jongen. Vooruit, links voor. Doodvonnis Jean Calas, zojuist door raad van ministers vernietigd. Ondertekend door Michel Mariette. Voltaire. Voltaire. Dit is een eerherstel. Hoor je dat, Pierre? Eer herstel. Het weerlicht van de waarheid is ingeslagen, Eindelijk. jongen. Maar vader is dood. Huil niet, dans liever. Je mag weer naar huis, jongen. Met je moeder, je broers en je zusters. Maar u huilt net als ik, meneer Voltaire. Oude mensen die uh, huilen nou één keer veel en gauw, jongen. Ik trek het je niet aan. Ik ben gelukkig. Je mag het weten. Sinds weken en maanden ben ik weer eens gelukkig. We zijn allemaal gelukkig. Ja. Yeah. Kind, waar is je omhelzen? Ik zou de hele wereld kunnen omhelzen. Kom, Marie-Louise, ik weet niet wat je op tafel brengt, maar ik wil vandaag eten van het feestservice. Haal de Bordeaux 48 uit het stof. Toosten is nog belangrijker dan eten. En jouw koerier zet ik aan het hoofd van de tafel. U met uw permissie, meneer Voltaire, ik zou liever een bed hebben. Dat is het toch zo eenvoudig. Ik heb 20 uur een stuk gereden. Onzin! Zo'n jonge kerel kan best eerst nog een uh, glas met ons legen. Schiet op, Marie-Louise, schiet op. We drinken ons als het moet een stuk in de kraag. Nog eens keren wij terug naar het parlement van Toulouse. Het is medio maart 1765. Enkele dagen na het historisch besluit van de ministerraad in Parijs. Heren leden van het parlement van Toulouse. Ik open deze besloten zitting. Het woord is aan raadsheer de Chamotte voor het uitbrengen van zijn rapport 
betreffende de zittingen van de Nationale Gerechtelijke Commissie te Parijs in zaken het proces Jean Calas. Met uw welnemen, meneer de president. Ik heb dat rapport niet zo dringend nodig. Ik weet voldoende. Juist, we hebben het al gehoord. Ja, men wil ons dwars zitten. Ja, jawel, het gerucht is een wonderlijke zaak. Het gaat sneller dan koeriers en koetsen. Het spijt me, meneer Laborde. Wij zijn gehouden het rapport aan te horen van een beraadslaging waaraan een van onze leden heeft deelgenomen. Laat Chamotte spreken. Laat ons de bijzonderheden horen. Meneer de Chamotte, u hebt het woord. Hooggestrekt parlement, ik behoef niet uitvoerig te zijn. De reacties die ik hier in korte tijd heb gehoord, hebben mij er al van overtuigd dat de uitkomst van de genoemde commissievergadering de heren bekend is. Het rapport, het rapport, het rapport. De Nationale Commissie van 24 rechters door premier Schwarzer, ingesteld voor een nieuw onderzoek in zaken het proces Calas, is drie keer bij het geweest. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze van het begin tot het eind onder morele druk stond van de openbaarheid. Naar de duivel met de openbaarheid. Dat is zo'n woord dat alle mogelijke scribenten en ophitsers uitvinden om daarmee hun gestook tegen de orde goed te praten. Ja, Voltaire! Ik verzoek de heren... De naam van de schrijver Voltaire buiten dit gebouw. Ah, 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 ah. Onder morele druk van de openbaarheid, zei ik, en van de autoriteiten. De Koninklijke Kanselarij, de Raad van Ministers, de Raad van Rekesten, het Hof. Ja, bespaar je onze sentimenten van het Hof. Ik ah. bezoek de heren het de rapporteur niet moeilijk te maken met interrupties. Ik dank u, meneer de president. Het werk van de commissie, waartoe ik geroepen was, bestond, zoals u weet... Uit een nieuw onderzoek naar de steekhoudendheid van de bewijzen van moord in de tijd door dit gerecht ingebracht tegen Jean Calas. Ook met uw medewerking, meneer de Chamotte? Ook door mij, meneer de Laborde. En mijn bevindingen in Parijs, dat zeg ik u wel dadelijk bij, zijn uitgelopen op mijn volstrekt herziende opinie. Hoe is dat goed? Herziende opinie. De commissie van 24 is eenstemmig tot de slotsom gekomen dat het vonnis tegen Jean Calas op een gerechtelijke dwaling berust. Waling? Wat is dat voor onbeschaamdheid? En eenstemmig? Meneer de Chamotte, weet u wat u daar gezegd hebt? Ja, natuurlijk, meneer de Laborde. Het betekent dat ik niet langer in de schuld van Jacques Alas geloof. Ja, schande! Onzin! Dat is verraad ons parlement! Dat is verraad! Ik verzoek de heren de rust te bewaren. Ik beëindig mijn rapport. De Raad van Ministers in Parijs heeft op 9 maart 1765, na kennisname van het commissieonderzoek, besloten om het vonnis door dit gerechtshof tegen Jean Calas uitgesproken te vernietigen. Het parlement van Toulouse krijgt de opdracht van de minister van Justitie om alle stukken van het proces Calas onverwijld in te leveren, nadat de namen van de destijds beklaagden uit de strafregisters verwijderd zijn. Ik ben naar Toulouse teruggekomen met de taak u dit besluit officieel ja, mede te delen. Waanzinnig! Ja, dat durft men in Parijs! Woede en protest! Het woede, meneer de Laborde, is nog nooit een juridisch argument geweest. U hebt deze beschamende gang van zaken helpen inleiden, meneer de Lassalle. Meneer heren, wij zijn hier niet bij elkaar om te kwetsen of te beschuldigen. Wij worden geconfronteerd met een staatsbesluit. Parijs is ver. In onze zaken zijn wij eigen baas. Zo kan men elke rechtsgrond verschommen. Wij worden geconfronteerd met een staatsbesluit, zei ik. Wij hebben hier in orde en waardigheid uit te maken of dit besluit door ons zal worden gerespecteerd of verworpen. Gerespecteerd? Nooit zo'n vang van buiten. Ik herinner u eraan dat Frankrijk een staat is, een koninkrijk. Er kunnen geen honderd koninkjes zijn. En zo kan er ook maar één wet zijn, zoals er voor alle onderdanen maar één recht bestaat. Onderwerping! Zijn wij soms in oorlog met Parijs? Als de zaken er zo voor staan, ja. ja, 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 ja. Mijn de heren, ik stel vast dat zich in onze vergaderingen spanningen en handelingen openbaren die een geordend college van de hand dient te wijzen. Ik stel voor dat we ons oordeel over het rapport van de heer de Chamotte opschort. Nee, niet, niet opschorten! Heren raadsleden, dan heb ik de eenvoudige duidelijke plicht om uw mening te vragen en u moet die kenbaar maken op eenvoudig en duidelijke wijze. Stemming! Precies, meneer de Laborde. Leden van dit parlement, u hebt het rapport van meneer de Chamotte gehoord. Parijs heeft de doodvonnis hier tegen Jean Calas geveld, niet te verklaren. Parijs eist de stukken van het proces. Het betekent dat het proces 
zal moeten worden overgedaan. Maar niet door ons. De minister van Justitie zal het uitmaken. Ik breng het rapport met al wat eraan vastzit in stemming. Wie van u wil het aanvaarden met al wat eraan vastzit? Aannemen en uit. Tegen, tegen, voor. Wie van u is bereid zich neer te leggen bij het besluit van Parijs? Ik tel de stemmen. Negen voor, vier tegen. U hebt ook een stem, meneer de president. Ik adviseer het parlement om het rapport te aanvaarden. U bent van mening veranderd over de schuld van Jean Calas. Ik leg meneer bij de besluiten van de koninklijke regering in Parijs. Dat is gaat de Het is toch een schande? Om de waarde van achter op lijken dat niet Calas de misdadiger is geweest, maar wij. Wij hier, dit parlement. Een wijs woord, meneer de Laborde. Laat u door dat inzicht leiden. Ik zal tot het bittere einde vechten tegen eerherstel van de moordenaar. Ja. Wij mogen geschokt zijn, heren. Wij kunnen de beslissing van de ministerraad niet negeren. Ik negeer ze. Ik raad dit parlement met klem. Om de stukken van het proces onder geen beding naar Parijs te sturen. Wij vergooien daarmee onze autonomie. Meneer de Laborde, wij hebben gestemd en gekozen. Wij hebben de nederlaag geleden. Nee, meneer de Laborde, u moet de medaille omdraaien. Het recht heeft gewonnen. Ja. Tot de orde, heren. Tot de orde. Het is voorjaar geworden. De tuinen van Fernet staan in bloei. Voltaire wandelt door zijn park. En elk jaar weer opnieuw. Terwijl ik nog binnen zit te hoesten en te klappertanden, gaat die eeuwige revolutie door. In dat onhoogelijke wintergras gaat het krioelen. Zaden, sappen, wormen, mollen. In die zwarte boomskeletten stijgt het, ruist het, springt naar buiten, de groene storm. Ik heb de zon weer op mijn handen. Mijn eigen rheumatische karkas. Ach, het leven. Aanbiddelijk leven. Kijk, die bloeiende kastanjeboom. Ah, geen hoogaltaar van Chartres kan op tegen zoveel pracht. En ik geloof waarachtig dat ik de bloesem zie ga ruiken. Of is het soms de snuif? Ja, zoek. Zo vroeg in de morgen. Wel, 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 wel. U bent het, dominee Verne. Een gezegende dag gewenst, meneer Voltaire. Ik moet mij verontschuldigen omdat ik u zo overval. Excuus aan vaart. U bent er nou eenmaal, hè? <laughs> Komt hier naast me zitten. Ja, dank u. Uh, u weet, ik heb hier nog een paar verstrooide schapen die ik pleeg te bezoeken. Mm -hmm. Maar ik had een sterkere verplichting. Ik moest bij u beginnen. Terwijl ik niet eens een schaap van u ben. <laughs> Ach, uw tuin staat er weer bij als de hof van heden. Ja, maar zonder slang, dominee. <laughs> ja, dominee, dat doet de onuitputtelijke natuur. Elke jaar weer datzelfde kunststukje. Uh, ik sprak van een verplichting, meneer Voltaire. Ik ben u niet alleen namens mijzelf, maar namens al uw vrienden in Genève een woord van dank schuldig. Nou, weet ik eigenlijk niet hoe ik ooit die dank in zijn volle omvang kan uitdrukken. Oh, kom, kom, dominee. U bent anders ook niet om een woordje verlegen. Maar ik wil u er best aan ontslaan. Ja, u weet waarover ik spreken wil. De schitterende afloop van de zaak Kalas. Ja, ja. Het klinkt zo eenvoudig, de zaak Kalas, een paar woorden, maar, maar er zit een heel drama achter. Een, een wereld van duisternis en doorgebroken zonneschijn. Oh, nou, ziet u wel, dominee Verne, dat de woorden tot uw beschikking staan? Oh. Ja. U gelieft weer op uw onafvolgbare wijze met mij te spotten, maar u kent mijn intentie. Ja, 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 natuurlijk ken ik die mijn waarde. U hoeft mij niet te bedanken. Ten slotte heb ik de machine. alleen maar op gang gebracht. Anderen hebben het met z'n allen waar gemaakt. Ja, advocaten, ministers, kanseliers, ja, zelfs zijn majesteit heeft zijn steentje bijgedragen. 
en ook u en uw collega's en de koopluie uit Genève. U hebt druk over geld verschaft. Kortom, we hebben gezamenlijk de zaak tot haar apotheose gebracht. Tot haar enig mogelijke apotheose. Het ongelooflijke is gebeurd dankzij u. Ik heb er alleen maar wat hardnekkiger in geloofd dan u allemaal. Ik geef toe, ik had er vaak een hard hoofd in. Ja, het is u vergeven. We hebben allemaal wel eens getwijfeld. Neem bijvoorbeeld mevrouw Calas. De brave vrouw heeft herhaalde malen op het punt gestaan om de strijd te staken. Ja, maar u moet haar nu eens horen. Ik heb net een brief van haar gehad. En wat voor een brief? Ze moet zielsgelukkig zijn, u zou haar hele gezin weer bij zich heeft. Ja, 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 zielsgelukkig is ze. Ze woont met haar kroost in het oude huis. Pierre en Donna, die hebben de zaak heropend. Ja. Ze heeft uh, haar kapitaaltje terug en de meisjes wachten op een bruidegom. Oh. Ja, dat zal best lukken, want welke rechtschapen kerel zou nou niet graag trouwen met een dochter ja. van Jean Calas? Ja. <laughs> en het, uh, het parlement van Toulouse werkt niet meer tegen? Het parlement? Weet u, dominee, dat ik behalve bij mezelf nog nooit in mijn leven zo'n halstarrigheid ben tegengekomen als bij dat parlement. Je zou ze... Uh, alle tolerantie ten spijt van de hoogste rotsen willen smijten. Ach, meneer Voltaire. <laughs> U wist niet dat ik op mijn tijd haatdragend kan zijn. Hè? <laughs> Haat is ook een kunst, dominee. Maar men moet wel goed weten wie en waarom. We zitten daar in dat Toulousaanse gerechtshof een paar van zulke koppige geestdrijvers... dat ze nog steeds verhinderd hebben dat de stukken van het proces Calas naar Parijs worden gestuurd. De advocaat Mariette deelt me mee dat de koning hun persoonlijk bevel heeft moeten sturen. Dan moeten we nog maar afwachten of dat werkt. Schoppenjakker. Maar één ding staat wel vast. In zijn laatste brief aan de Geneefse Kerkeraad schreef Pierre Calas dat die Baudrige tenminste is afgezet. Afgezet? Die sinistre kapitoel? Ja. <laughs> dat doet me genoegen. Maar met de schadevergoeding, schrijft Pierre, is het nog lang niet in orde. Schadevergoeding? <laughs> Dominee, je kunt beter aan die boom daar vragen om een gedicht van mij te reciteren... ...dan dat parlement om schadevergoeding te vragen. <laughs> Mijn beste, er zal een revolutie voor nodig zijn... ...om die bende van behoudzucht weg te vagen. Maar je schokt mij, meneer Van Terre. Ik schok bijna mezelf, dominee. Ik ben net zo bang voor revolutie als u. Maar ik heb een beetje aan geschiedenis gedaan... ...en de geschiedenis, dominee, laat niet met zich spotten. Het mensdom zoekt al gedurig naar balans, dominee Verne. En daarom komt die balans er telkens weer. En daarom worden historische schulden vroeg of laat steeds vereffend. <coughs> Apropos, uh, u bent op de hoogte van het geval Servin. Elisabeth Servin? Mm -hmm. Natuurlijk, natuurlijk, meneer Voltaire. Dat, uh, dat ongelukkige protestantse meisje dat door de bisschop van Kaster in het klooster was opgesloten. Mm -hmm. En die daar in haar krankzinnige nood in de waterput gesprongen. Nee, nee, meneer Voltaire. Waarom roept u nee, dominee? Ach, ach, u wilt toch niet? Waarom zou ik dat niet willen? Zo kort naar de affaire Calas. De inkt die aan dat drama besteed werd, is nog niet droog. En u spreekt alweer van, van een nieuwe zaak. Ja, ja, ja. Mag ik? Ach, meneer Voltaire, ik weet niet wat ik zeggen moet. Men zou verwachten dat u nu eerst eens een tijdje rust zou nemen. Rust? Wat is dat voor iets? Dat is goed voor jonge mensen. Die hebben nog voor alles de tijd, ook voor rust. Ik kan mij dat niet veroorloven, dominee ja, Verne. U, u steekt zich opnieuw in een gruwelijk wespen. Ja, we zullen zien, we zullen zien. Ik heb lang over de zaak nagedacht, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat de zelfmoord van dat rampzalige, opgejaagde meisje minstens zoveel laaghartige en brutale kanten heeft als de zaak tegen Jean Calas. De ouders van Elisabeth gegrepen en van moord over hun dochter beschuldigd, de zusters veroordeeld om de terechtstelling van vader en moeder bij te wonen, Terwijl de hele kerk weer met ijskoude blik en het liederlijk lachje van de vrome barbarij toekijkt. De ouders en de zusters van Elisabeth Sierven hebben Godlof kans gezien te ontsnappen. Ja, en dat is dan ook de reden waarom ik de zaak tot vandaag nog niet heb aangepakt. Maar het wordt tijd, dominee. Hoog tijd om die misdaad op te helderen. En de ware schuldige aan te wijzen. Meneer Voltaire, u, u bent onverbeterlijk. Onverbeterlijk? <laughs> Een aardig compliment, dominee. Noem het zoals u wilt. Wij schrijvers moeten op wacht blijven staan. Om te zorgen dat de wereld niet aan haar onverbeterlijkheden te gronde gaat. God heeft het zintuig voor de hoogstrechtschapenheid in uw verplant. God? God? 
<laughs> Laten we over de mensen spreken, dominee Verne. Ik ben een mens onder mensen. Geroepen in opstand te komen tegen al wat mensen aan elkaar misdoen. Ter wille van de balans. Dat is alles. <laughs> kom, kom. We gaan nog een stukje wandelen. Dat zal de stramme leden goed doen. U hebt geluisterd naar het zesde en laatste deel van de zaak Calas, een serie hoorspel van Teun de Vries. Anne Rose Calas werd gespeeld door Willy Bril, haar zoon Pierre door Hans Karsenbach. Dick Schaffer speelde Voltaire, Joke Rijtsma Hagelen, Madame Denis. Hans Veerman was dominee Verne, Frans Coxhoorn, Michel Mariette. Kommer Klein speelde kardinaal de Bernice, Donald de Marcas, Pater Coquerel. Huip Orizant was Riquette de Bourpeau. La Borde, La Salle en Chamotte werden gespeeld door Wim Kouwenhoven, Paul van der Lek en de Wieruis. De koerier was Kees van Ooy. Vertelster Barbara Hofman, regie Ad Leuk.